afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to today's Grunty Facebook live series in conversation with Sri Shanjoy Mukhopadhyay, an, an eminent scholar of world cinema, a very well-known uh, writer and pundit, I should say, I should use the word pundit, and who wrote actually a wide spectrum on, on a wide spectrum of literary issues, many issues on film, and many other social issues too. A social commentator, a public intellectual, and many other things I can perhaps introduce. And some of our, quite fortunately, some of our audiences are well aware of uh, his wide spectrum of activities, Sri Shondoy Mukhobodhai. So ladies and gentlemen, as you know, this is streaming live from uh, Gronti Facebook page. Uh, this is a humble request to all of you. Please do share this live streaming uh, in your timeline so that your friends can watch it. If it is good for you, it will be good for your friends as well. And I'm sure uh, through today's conversation, we will be familiar with many new dimension of thoughts, um, especially on Indian cinema, in some extent world cinema, and, and uh, more essentially uh, literature. So let me uh, introduce our guest today, Sri Shanjoy Mukhobodhai. Namaskar, Shanjoy Many, many- Thank you, thanks. good evening. Very uh, warm evening. Very good evening to you all. I'm really glad. And I feel really acknowledge that you have kindly agreed to talk to me in such a beautiful evening. I think it's Thank Lord Mansama. Shandura, this, is, this is an honor. To be honest, this is an honor to, to be able to. Uh, and let, us be, let us mutually share this honor <laughs> with all the audience and viewers. Exactly. Uh, I managed to watch some of your very insightful talk. Uh, and some of your writings, I'm sure this in, this provokes a new flow of uh, uh, thoughts. And I'm sure this is equally revered, equally read by a uh, uh, wide uh, range of readers in both Bengal. So ladies and gentlemen, those who, uh, who are new to this platform, as you know, the Grunti is uh, one of the leading South Asian uh, literary platforms. It started its journey about 30 years ago to promote uh, new voices, new literature, experimental liter literature. But now uh, this is uh, almost a globe centric um, platform that promotes world literature. And as you know, uh, we managed to have uh, some uh, really popular sessions uh, connecting poets of different countries, different cultures, which is 100 poets around the world for love. And also we did some sessions on uh, different theme and that includes Latin American literature as a whole. Uh, and then obviously, uh, as you know, we're planning to uh, have many other sessions on African literature, European literature, and I'm sure uh, you will support on future activities like you did before. And as you know, uh, like I mentioned to you before, uh, Shonjoy Mukhopadhyay is a world, one of the world leading uh, thinker and uh, um, especially cinema pundit uh, at this moment living in India. Uh, we will try to explore some of his uh, thoughts uh, uh, through this conversation. And as you, if you have any question, please do share, please uh, leave your comments, uh, leave your uh, question in the comment box. Uh, we will try to catch up. Uh, I also would like to uh, offer our gratitude to Chalk Film Society at Shahjalal University in uh, Bangladesh 
and uh, many thanks for the uh, huge support. Shamul Thor, a fictionist, uh, Akram and uh, Fahim, those who are the, um, I mean, the president and secretary of Film Society at this moment. Many, many thanks to all of you, Sh uh, Shujon, Mustafa Munwar, Shujon, Rulamin Choudhury, those who are supporting this session from behind the scene, and most obviously the editor of the Grunty poet, Shamim Shahan. Many thanks uh, for supporting behind, from behind the scene. Also, uh, uh, last but not least, Shaheen Mithul, a wonderful friend of us, a spoken word artist who is also supporting this session from behind the scene. Many, many thanks for your great support for this session. So, Shanjada, mm -hmm. let us perhaps start with uh, uh, a very basic question for uh, for our audiences. Let us start. Yeah, in, Dan yeah let us start in Bengali. So, apni ekta shukti kar eta amar jonne apna jokoni kaje pranali ebang kaje bepti dikhe jokhon takai tokhon ashole nana karoni bishi to hote hoy. E karoni the jara shadhan to amra dekhechi jara scholar. Scholar, Jara Thinker, for example. Tadir activity side gulo, uh, Otu Jol Takeda. Abner Ketri Jeta Dekati, the Shoman Habe Tole Tek, Dike Jabe, Abner Silama Shankranto, Babna, Bangla Kovita Shankranto, Babna, Bangla Goddo Shankranto, Babna Egdom, Egdom Nijosho Babna, Sheti Tole, Abarapna Nijosho, the Moli, the Chinda Babna Moli. The Kazulu of the Bonus Trobiri Dame, Tao Shatar, Ukona Shikatin, Devishai, Ukonashi, Yushi Person Shakur, even Air Bairigi, activities signed yet to the Bajabi, Jalapur Bisho with Dalai, Abner Egdom, Protish Takalin of Tabuk Chilin, Filmology, Film Studies, the Director Shuru Hulu, Shekhade, even Air Puri Abar. Phil নিয়ে যে একটা বিস্তর কর্মযজ্ঞ শুরু হলো কলকাতায় তার সঙ্গে আপনি জড়িত নানা ভাবে আপনি সত্যজিৎ রায় যে কেন্দ্র হলো রূপকলা কেন্দ্র সেখানকারও একদম সিইও ছিলেন সেখানকারও মানে পলিসি মেকার স্ট্র্যাটেজি মেকার যারা তাদের মাঝে একজন ছিল তো এই যে কর্ম এটা তো একটা আমার কাছে এটা অত্যন্ত বিষয় নিজের কাজের বাইরে আবার এই কাজগুলোর ভোক্তা তৈরি করার জন্য যে কাজ সেটিও সমানভাবে করেছে এই সমস্ত কিছু প্রেরণাটা কোথায় পেয়েছে এটা সত্যি কথা বলতে কি তুমি যে আমাকে বলছো সেটা আমাদের যুগ বস্তুত তুমি দেখবে যে আমরা যখন আমাদের যুগ বলতে একেবারে 60 দশকের শেষ এবং 70 দশকের শুরু এটা বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলায় দু জায়গাতেই একটা নতুন পৃথিবী খুলে যায় যেমন বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি হচ্ছে এবং একটা জাতি রাষ্ট্র কিভাবে ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছিল তেমনি এই দিকে পশ্চিমে আমরা ভাবছিলাম যে আসলে স্বাধীনতা এতদিন পরে স্বাধীনতার অনেকগুলো ফাঁকি অনেকগুলো টুটির জায়গা আমাদের ধরা পড়ছিল এবং আমরা মনে করছিলাম আমাদের নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে এই নতুন ভাবে চিন্তা তখন সারা পৃথিবীই করছিল তো আমার মনে আছে উনিশশো সালে যখন সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিদ্রোহ করে তারা যখন বলে জেলের দরজা খুলে দাও ওপেন দি অ্যাসাইলামস অ্যাসাইলাম খুলে দাও তখন তারা আসলে পুরনো চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই পুরনো চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক ঋত্বিক কুমার ঘটক জীবনানন্দ দাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলায় হয়ে ওঠেন আমাদের আইকন আমাদের দেবমূর্তি কেন তারা একটা কাউন্টার কালচারাল অল্টারনেটিভ বলতে আমরা যা বুঝি যে প্রতি সাংস্কৃতিক বিকল্প এখন এই যে ঋত্বিক ঘটক একবার তখন এলেন যাদবপুরে তিনি বক্তিয়া দিলেন তার ছবির ওপরে তখন অবধি যুক্তিতক গপ্প এবং তিতাস একটি নদীর নাম কিছুই হয়নি কিন্তু তিনি যখন বক্তিয়া দিলেন সে প্রচণ্ড ভিড় ছাত্ররা তাকে দেবতা হিসেবে আহ্বান করছে কিন্তু তিনি বললেন যে সিনেমা সত্যি কথা এক্সিস্ট করে সিনেমা হলের বাইরে সিনেমা এক্সিস্ট আউটসাইড দি সিনেমা অডিটোরিয়াম ইট ওয়ার্কস সাইলেন্টলি ইন সোসাইটি অ্যান্ড ইয়েট ক্রিয়েট ইট ক্রিয়েটস রাপচার্স 
বাটলশিপ পটেন কিনের উদাহরণ দিলেন এবং আরো নানা জায়গার উদাহরণ দিলেন যে অ্যাকচুয়ালি আর্ট ডাজেন্ট মেক রেভলিউশন ডিরেক্টলি বাট ইট ইনডিরেক্টলি অ্যাক্স অ্যাজ ক্যাটালিস্ট এক ধরনের অনুঘট এই যে অনুঘটনার প্রক্রিয়া এটা আমরা দেখলাম লাইক মডার্ন ফিজিক্স লাইক মডার্ন সায়েন্স আজকে ইউ ক্যানট কল দিস ইজ ফিজিক্স দিস ইজ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড দিস ইজ ম্যাথামেটিক্স everything is intertextual you can share a common platform it interferes it uh, rather it is the margins amader je shima rekha gulo achil chilo gyaner podartho bigyan roshan othoba gonit tar shima rekha gulo muthe gelo arts eo amra amader shomoy theke mone korte shuru korlam je je kobitar goddo chitrokolar cholochitro ei gulo muthe jawar dorkar amar expression ta সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমি আমার মনোভাবটা আমার যে অভিব্যক্তি সেটা ভাষায় প্রকাশ করব দি আর্জেন্সি টু ডেসক্রাইব ইট ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা মেবি সিনেমা বিকজ সিনেমা ইনকম্পাসেস অল সব কিছুকে জড়িয়ে নেয় তো আমাদের সিনেমা আমি তোমাকে বলবো যে আমার প্রথম যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল যে আমরা ছোট পত্রিকা যে পত্রিকাগুলো বড় পত্রিকার থেকে আলাদা অনেক চিন্তা প্রশ্রয় দেয় সেখানে লিখতাম এবং উনিশশো তিয়াত্তর সাল চুয়াত্তর সালে জালুক গদারের মাস্কুলা ফেমিনা ছবিটা মাস্কিউলিন ফেমিনিন এই ছবিটা আমাকে খুব নাড়িয়ে দেয় এবং নাড়িয়ে দেওয়ার ফলে আমি সেটা লাইন বাই লাইন অনুবাদ করি এবং সেটা জাদুপূর্ণ শ্রেণীর পত্রিকায় ছাপা হয় এটা আমার নিজের দিকে চোখ খুলে দেয় এবং পৃথিবীর শিল্প সাহিত্য কিরকম ভাবে হচ্ছে চোখ খুলে দেয় এই যে তোমরা বললে যে আমি গদ্য কবিতা ইত্যাদি আসলে তা কিছু নয় আমি একটা চিন্তার বহমানতা দেখতে চাইছি এবং যখন আমি মনে করছি সেটা এইভাবে লেখা যায় তা আমি লিখছি আমি খুব কবিতা লিখিনি ঠিকই কিন্তু আমি লিখতে চেয়েছি একটা অন্য ভাষায় যে ভাষার আমাদের বাংলা ভাষা নৃত্য ব্যবহারের ফলে তার কুমারিত্ব নষ্ট করে ফেলেছে আমি ভাষাকে তার কৌমার্য ফিরিয়ে দিতে চাই এবং তার ফলে তুমি যে কোনো জায়গায় সেটা তুমি রাজনীতি হতে পারে গদ্য সাহিত্য হতে পারে কবিতা হতে পারে এই যে শঙ্খ ঘোষ চলে গেলেন তার অভি তার যে শক্ত স্তাপ তাও হতে পারে এখানে আমাদের অসম্ভব প্রেরণা দেন নানা সাহিত্যিক তাদের মধ্যে যেমন আমরা বলি যে এই যে আমি তিনজন আইকনের নাম বললাম তারপরেও ধরা যাক আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস চিলেকোটার সেপাই এটা যেমন আমাদের যৌবনে খুবই নাড়া দিয়েছিল যে কিভাবে একটা তলার মহল থেকে নিচের মহল থেকে মানুষ কথা বলতে পারে এবং ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিতে পারে নাড়িয়ে গেছে এবং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটা প্রজন্মের সমাপ্তি বোধ হয় মানে যে কবিতা জীবনানন্দ উত্তর যে বাংলা কবিতার একটা রূপরেখা তৈরি হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন বলা যায় উত্তর জীবনানন্দ বাংলা কবিতার এক প্রধান স্তম্ভ যেভাবে আমরা যেভাবে আমরা আল মাহমুদকে হারিয়েছি যেভাবে আমরা শামসুর রহমানকে হারিয়েছি সেভাবেই শঙ্খোষকে হারালাম আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই আমি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর তখন তিনি বাংলার মাস্টারমশাই ছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ মানবিকিবিদ্যার একটা ঐচ্ছিক পাঠক্রম ছিল সেটা এতে পরীক্ষা হতো না কিন্তু মাস্টারমশাই সে বাংলা ইংরেজি পড়াতেন যাতে ইঞ্জিনিয়াররা জন যান্ত্রিক না হয়ে যায় শঙ্খবাবু আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন রক্ত করবেন সেই স্মৃতি আজও মনে পড়ে এবং আমরা ভাবি মানে এই যে শঙ্খবাবু যার সুভদ্র প্রকৃতি সহস্র সহস্র তরুণ তরুণীকে অভিভাবকত্ব দিয়েছে পদ দেখিয়েছে এবং তিনি যেভাবে সময়ের তারণায় আমি একবার স্যারকে রসিকতা করে বলেছিলাম যে আপনাকে আমার বরিশালের করম খোয়া তাতে উনি ওর সুমিত ভাষণে একটু চমৎকৃত হয়ে বললেন কেন আমি আসলে বরিশালের লোকের একই মনে করব না স্যার হয় ক্রিমিনাল নয় জিনিয়াস তো এই যে রাগা রাগি ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার এই সুমিত শান্ত মার্জিত উপস্থিতিতে আমার কিরকম আপনাকে ঠিক বৈশাল্যা মনে হয় না 
मोटामुटी रखते चाहिए आगामी शनिवार शख घोषर स्मरणे बसबो ग्रंथी थे बसबो जरा देखें तक रखते चाहिए आगामी सेकेंड एंड थार्ड मे अपना जान सत्यजित कॉग्रेस सौद इंटरनेशनल सत्यजित कॉग्रेस हमने सत्यजित संक्रांत भावना नहीं संजयार संगे बसबो संजयार संगे कथा बोलो आरोप संगे अपना जान जरा जीवित जो प्रधान डायरेक्टर आक सत्यजित संक्रांत कथा बोलार संजय कथा संजय एक जिन बोलते चाहिए शुरू करी संजय मुखोपाध्याय बोलार पर ही अने के मान अपना तो एक विस्तृत क्या भुवन एक कर्म भुवन आथम जो कथाटाई बोलें से हलो ऋतिक स्कलर एन एक आगे बोले एक खूब बनम सबिन एक मान विमत आई जगह जरा बुजते ऋतिक के देखार एक प्रवणता शुरू हो देखते ऋतिक भुवन बोझारे अपना ऋतिक संक्रांत भावना एक सुनते चाहिए क्यों अपना हटात कर मन हलो जदवपुर आसार पर आधुनिक प्रजन्म मन मर्मेन्न कलक ज्ञान अस्तित्व इतिहास चेतना ऋतिक घटक हिस्टोरिकल कन्सियनेस कन्सियनेस की तीन टे छवि जैसे देश विभाग त्रय मेघेटा कतारा उन्नीस षाट कोमल गांधार उन्नीसश एकषट्टी एवं सुवर्णरेखा उन्नीस बाषट्टी जदि सुवर्णरेखा मुक्ति पाए उन्नीसश पैंसठी आप जो देखी तो ये ठीक ही बांगाल इतिहास दुर्भाग्यजनक एक विभाजन रेखा के सम्बल कर ता तैरि क्योंकि छविगुल मनोज दिए देखें तो हमले ही बुझभन ये छवि तत्व विभाजन नहीं नये जतटा उत्तर विभाजन मन विपर्य मानुषर घर छाड़ा मानूष ऋतिक आश्चर्य भाव डाक पाठान परबासी चले घरे अनुकूल समीर घर चले चले मध्यबित्त तरुणी जीवन विपर्य नीले दू स्तरे खूब सहस स्तरे गल्पा एक स्तर हम कलिदासखा ख्रीस्ट पंचम शतके मुहूर्त जुगे से कुमार समय 
যে পার্বতী এবং মহেশ্বর শিব এবং পার্বতীর যে প্রেমের কথা আছে সেইটার সঙ্গে এই গল্পটাকে তুলনা করেছিলেন তুলনা করে তার বক্তব্য ছিল যে মধ্যযুগে এই ধরনের প্রেম কাহিনী সফল হতে পারত এবং তখন এই প্রণয়ের ফলে জন্মানো সন্তান সে অসুরদের বিনাশ করতে পারত কিন্তু আধুনিক যুগে এই মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই এটা একটা প্রতিবন্ধী সময় নিতা নিজেকে বিপন্ন করে ফেলেছে নিতার যে শাস্তি নিতাকে সমাজ দেয় যে টিবি রোগী যক্ষার ফলে সে মারা যায় আসলে আপনি দেখবেন যে এটা আমাদের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটা বড় মন্তব্য এবং সমস্ত ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে মন্তব্য নিতা কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায় তা আমরা ঠিক জানি না যেভাবে হিন্দু প্রতিমা কোথা থেকে কোথায় আসে তা আমরা জানি না যদি হঠাৎ সপ্তমীর দিন আবির্ভূত হন এবং দশমীর দিন বিসর্জন যায় মাঝখানে যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এইটার মতনই নিতার একটা জীবন নাট্য এই যে টাইমলেসনেস এবং টেম্পোরালকে মেলানোর চেষ্টা এটা কোমল গান্ধারেও আছে কোমল গান্ধার মিলনের ছবি কিন্তু তার কাজ করেছে কতগুলো কন্ট্রাস্ট নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরের যে বিভেদ দেশ বিভাগ জনিত বিভেদ এমনকি নায়ক নায়িকার বিভেদ আর সুবর্ণরেখা হচ্ছে বলা যায় যে একেবারেই রবীন্দ্রনাথের শিশু তীর্থের মতন মানুষের যাত্রা পথ এই যে একটা বিরাট উপমহাদেশ যেখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই মহেঞ্জদার হরপাতেও সেখানে সিন্ধু নদ গতিপথ পরিবর্তন করায় সভ্যতার পতন হলো এই যে আমাদের নদীমাত্রিক সভ্যতা গঙ্গা পদ্মা কাবেরি কৃষ্ণা গোদাবরী নর্মদা তাদের তার পাশে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত স্বরূপ কি ইংরেজরা আমাদের দেশে রাজত্ব করার সময় ইংরেজরা ভারতীয় ইতিহাসে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটা দেখবেন সঠিক ব্যাখ্যা নয় সেই ব্যাখ্যাটা খণ্ডিত আংশিক ব্যাখ্যা এই যে আমরা দেখি যে ল্যাটিন আমেরিকার লেখকরা যেমন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড একশো বছরের নিঃসঙ্গতায় একটা রূপকের মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার মূল ভাষা খুঁজে পেতে চান ঋত্বিক ঘটক আসলে ইতিহাসকারে এবং দার্শনিক তিনি ভারতবর্ষের মানুষের অস্তিত্ব ভারতবর্ষ বলতে আমি এই উপমহাদেশের কথা বলছি এই উপমহাদেশের মানুষের অস্তিত্ব এবং তাদের জীবনের যন্ত্রণা এবং উল্লাস সমস্ত কিছুটাই সেলুলয়েডে লিপিবদ্ধ করতে চান তাকে আমরা শুধুমাত্র শিল্প শিল্পী বললে তাকে খণ্ডিত করা হয় তিনি আসলে একজন ইতিহাসকার এবং দার্শনিক লাইক অল গ্রেট আর্টিস্ট আপনি শেক্সপিয়ারকে কি বলবেন আপনি তো চার্লি চ্যাপলিনকে কি বলবেন চার্লি চ্যাপলিনকে তো আমি শুধু কৌতুক অভিনেতা বলতে পারেন না ঋত্বিক ঘটককে আপনি চলচ্চিত্রকার শুধু বলতে পারেন না ঋত্বিক ঘটক আসলে একটা যুগের ওপর রায় দেন এবং সেই রায়টা দেখে আমরা আবার সেই মহাচ্ছন্ন মত্ত রাত্রির অবসানে সত্যি ভোরের আলোয় সত্যের মুখ দেখার সুযোগ পাই बंधुर खुब आनंद जैगा हलो क्यों क्यों संजोदार बुझा गल कथा गुरे जिनियस একাধারে লেখা লেখনিতে যেরকম কথা বলায়ও ঠিক একই রকম এবং এই কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার অনেকেই আপনার একদমই আপনার কথার ভুক্ত আপনার লেখার ভুক্ত অনেকেই যুক্ত হয়েছে শাঁতি গুহ এটা ধারণা করছি আমাদের কবি নজরুল ইউনিভার্সিটির কাজী নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিচালক আমাদের বন্ধু সাথে গুহ উনি লিখেছেন প্লিজ এলাও দি স্পিকার টু স্পিক এখন তো খুব ভয় ভয়ে থাকতে হবে কথা বলতে গেলে কারণ আপনার কথার মুগ্ধ শ্রোতারা এসে জমায়েত হয়েছেন মহু অ্যানার্জি লিখেছেন উই ওয়ান সঞ্জয় দ্যাট ইস স্পিক একদম বাই অল মিনস अभिभूत हुए संजयदार क्ज एवं कथा गुल আমরা 
प्रथमेपन লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যে গভীরতার ধারণা দিয়েছিলেন চিত্রপটে তা নষ্ট হয়ে গেল বিজ্ঞানে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে সরল লৌকিক ধারণা যা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে যাওয়ার ফলে এই যে আইনস্টাইন মার্কস প্লাঙ্ক শোয়েডিঙ্গার হাইজেনবার্গ দ বার্গলি এই যে বিজ্ঞানের যে ইতিহাসে যে চঞ্চলতা দেখা দিল তা কিন্তু শিল্প সাহিত্যকেও পাল্টে দিল যেমন পাবলো পিকাসো তিনি ভাবলেন বস্তুর এসেন্স দেখতে গেলে বস্তুর ফর্মটা জরুরি না কেন কোন জায়গা থেকে কোন আপেক্ষিক জায়গা থেকে আপনি দেখছেন সবটাই বিচার্য বিষয় একটা বিশেষ অবস্থান থেকে একটা বিশেষ ভাবে দেওয়া যায় না এইভাবেই এই যে প্রায় একশো বছর আগে লেখা মহান ইংরেজি কবিতা ডিউএস প্ল্যান টিএস এলিয়ান একজন মার্কিন কবি ইংল্যান্ডে এসে লন্ডনে থেকে তিনি ইংরেজি কবিতাকেই বদলে দিলেন এত শর্ট রেফারেন্স যুক্ত লেখা আর হয় না একটা ঋত্বিকের যেটা বিষয় বক্তব্যকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেওয়া ডিসকার্সিভ কালচারাল প্র্যাকটিস বলে আমরা যাকে বলতে পারি সন্দর্ভধর্মী সাংস্কৃতিক প্রবণতা তিনি একটা বিষয়কে নেন ঋত্বিক ঘটকের আপনি যে বলছেন মেরোড ড্রামাটিক ঋত্বিক ঘটকের গল্পকে আমি একটু সাহস করে বলি সিনেমাকে যারা গল্প বলেন তারা ঋত্বিক ঘটকে হতাশাবেন কারণ ঋত্বিকের গল্পগুলো অত্যন্ত দুর্বল এবং মেরোড ড্রামাটিক কেন তিনি ইতিহাসের সদরকে সিনেমার অন্দরে দেখতে চান এখন এই সদরকে যদি অন্দরে আনেন তাহলে অতিনাট্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সিনেমায় যে এত অতিনাট্য দেখা দিয়েছিল ধরুন বম্বেতে দেবানন্দ রাজ কাপুর দিলীপ কুমার পশ্চিমবাংলায় উত্তম কুমার এর একটাই কারণ যে এ দ্রুত শহরান পল্লী থেকে শহরে আসা এবং তার ফলে যে স্বপ্নভঙ্গ এবং আতঙ্কের সঞ্চার সেটা হাউ টু ডেসক্রাইব এটা বলবো কি করে ঋত্বিক ঘটক যখন বলে ঈশ্বর আমার কলকাতা নিয়ে যাবা ঈশ্বর মনে রাখবেন হিন্দুদের কথা গড কিন্তু এটা একটা মানুষের নাম ঈশ্বর উইল ইউ টেক মি টু কলকাতা কলকাতা হিয়ার ইজ এ কালচারাল স্পেস যে কলকাতা হচ্ছে আমরা স্বপ্নের মতন গড়ে তুলেছিলাম সেই কলকাতা দান্তের মতন করে নরক যাত্রা হয়ে গেল এই যে নরক যাত্রার কথা এবং নরক যাত্রার শেষে আবার মহাপ্রস্থানের কথা বলা এটা রবীন্দ্রনাথ প্রথম চেষ্টা করেছিলেন শিশু তীর্থ কবিতাটায় বলতে উনি দি চাইল্ড নামে একটা চিত্রনাটা তৈরি করেছিলেন উফা স্টুডিওর আমন্ত্রণে কিন্তু সেটা তখন ইউরোপে হিটলার মধ্যগগনে তিনি জার্মানিতে এই ছবি রবীন্দ্রনাথকে করতে অনুমতি দেননি উফা ফুরিয়ে নেয় উনি দেশে ফিরে শিশু তীর্থ লেখেন এই যে শিশু তীর্থে একজন একটা তীর্থযাত্রার কথা এটা তো প্রস্তুত ভারতীয় সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার কথা সেই খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে আমরা যাত্রা শুরু করেছি আজ আমরা দু হাজার একুশ সালে এসে পৌঁছলাম এই যে এই যে পতন অভ্যুদয় বন্ধুরে পন্থা যুগে যুগে ধাবিত যাত্রী এটা আমরা কিভাবে বলবো সুবর্ণরেখার তীরে ঋত্বিক ঘটক এই আখ্যানকে এনেছেন যে অর্থে গার্সিয়া মার্কেজ বর্ড হেস এরা যে অর্থে ল্যাটিন আমেরিকার জন্য লেখক তার সভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রবক্তা হয়ে ওঠেন ঋত্বিক ঘটকও তার সভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রবক্তা আপনি জীবনন্দ দাসের কথা ধরুন জীবনন্দ দাস যখন রূপসীর বাংলায় বলেন বাংলার মুখ আমি দেখি আছি তাই পৃথিবীর রূপ দেখতে চাই না আমি আর তখন আসলে তিনি পৃথিবীর রূপ দেখবেন না তা না কিন্তু এই যে বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ফেলা নিয়ে বেঁচেছিল যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় বাংলার নদীমার ভাট ফুল ঘুমুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় এই আজকে দেশ বিভাগের উপর এর থেকে বড় কথা কি বলবো যে একজন মেয়ে হয়তো এটা একটা উপকথা যে তার স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য সে স্বর্গে যাত্রা করছে কিন্তু এই যে তাকে নাচতে হলো দেবসভায় বারাঙ্গনার মতন সামান্য একজন পন্না শ্লোকের মতন তাতে কে কাঁদলো বাংলার নিসর্গ ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে দেখবেন যে ঋত্বিক ঘটক অনেক সময় ফ্রেমে এটা সিনেমায় খুব মারাত্মক পরীক্ষা যে ফ্রেমে মান মানব মানুষকে খুব কোনায় নে বা গৌণ করে সমস্ত নিসর্গ দেখান 
আসলে ভারতীয় সভ্যতায় মানুষ নিসর্গের সঙ্গে যেভাবে জুড়ে আছে ইউরোপীয় সভ্যতায় তা না আমি একটা উদাহরণ দিই উনিশশো দুই সালে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন শকুন্তলা নাম সেই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কি আমি প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি না প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট এবং কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাম নিয়ে আলোচনা করার সময় উনি বলছেন যে টেম্পেস্টে প্রকৃতি বা নিসর্গ আখ্যানের অংশ চরিত্রের অংশ কেননা রাজা প্রসপের হোক তার নৌকো জাহাজডুবি হলো এবং তিনি একটা নির্জন দিতে আশ্রয় পেলেন এটা নেহাতি ঘটনা এর বদলে তিনি যদি কোনো শৈল শিখরে আশ্রয় পেতেন তাহলে মিরান্দার চরিত্র অন্যরকম হতো না মিরান্দার নির্জনে মানুষ এবং মিরান্দার যে নিষ্পাপ মূর্তি ইনোসেন্স তা একই থাকতো কিন্তু অভিজ্ঞান শকুন্তলামে শকুন্তলাকে তপবন থেকে আলাদা করা যায় না যদি আপনি আলাদা করার চেষ্টা করেন তাহলে শকুন্তলা চরিত্রটাই মরে যাবে যেমন দুষ্পন্তে রাজসভায় সে মরে গিয়েছিল এই গল্পটাকে উনি সরাসরি আমদানি করেন ঋত্বি ঘটক রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে উনিশশো একষট্টি সালে কোমল গান্ধার ছবিতে যেখানে এই যে পদ্মাপাড় থেকে আমরা হঠাৎ একটা অংশ কলকাতায় চলে এলাম এবং এসে এই এই বড় শহর ইটকাট পাথরের শহরে আমরা মানিয়ে নিতে পারছি না এই যে মানিয়ে না নেওয়া এবং একটা নিসর্গ বর্ধিত হবে একজন মানুষকে কিন বিকৃত করে ফেলা এই মনোবিকার নিয়ে ঋত্বিক ঘটক কাজ করেছেন এটা ভারতীয় সভ্যতার আদিতে চলে যাওয়া তার জড়ায়ুতে চলে যাওয়া এত বড় কাজ খুব কম ভারতীয় শিল্পী করেছেন এই যে বাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝিতে বলেন ইয়ে আল্লাহ নামানো পৃথিবীর তলায় আকাশকে এই ধরিত্রী এই পৃথিবী কি দিনা পদ্মা নদীর মাঝিরা দিনকে দিনা বলে ইয়া আল্লাহ এই যে আল্লাহর কাছে এটা পরমের কাছে একজন মানুষ বলছে আজ রামাদান মাস আজ রোজা পালন করে আমার দেশের মানুষ সে যখন বলছে ইয়া আল্লাহ নামানো আকাশের তলায় পৃথিবী কি দিনা আমরা বুঝতে পারি আকাশ এই নদী তাকে গঠন করছে আর তাকে সে দিতে পারে কার কাছে নিবেদন করতে পারে টু দি অ্যাবসলিউট ইউ মে কল হিম গড ইফ ইউ লাইক ইফ ইউ ক্যান কল হিম আল্লাহ দি গ্রেট মাস্টার ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান কল হিম ভগবান ইফ ইউ লাইক দ্যাটস নো প্রবলেম কিন্তু এই যে পদ্মা নদীর বিভাজন রেখার দিকে তাকিয়ে আমরা একটা ট্রেনে ট্র্যাকিং শট ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে যা যাচ্ছে বাফাটের দিকে এবং গিয়ে আলটিমেটলি বিস্ফোরণ হলো ইতিহাস ছিঁড়ে গেল তখন গানটা শুনেছেন দোহাই আলি দোহাই আলি একজন সাধারণ ভারতীয় হিন্দু এবং সাধারণ ভারতীয় মুসলমান এই উপমহাদেশে সে যখন অন্তিম বিপর্যয় ইতিহাসের বিপর্যয় তার দেশ টুটুকরো হয়ে যাচ্ছে সে কি করবে সে কি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা সমাজবিদের কাছে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানাবে সে পারে চূড়ান্ত কাছে করতে সে পি সাহেব আলির কাছে বলতে পারে সে ভগবানের কাছে বলতে পারে এই যে পদ্মাকে ওইভাবে দেখানো লো অ্যাঙ্গেলে আমাদের চলচ্চিত্রকার বন্ধু গৌতম ঘোষ বলেছিলেন যে এই যে পদ্মা একটা নায়িকা হয়ে উঠলো একবার হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলিতে আপনি যদি ছিন্ন পত্রাবলি দেখেন পদ্মাই নায়িকা যুবক রবীন্দ্রনাথ ঘুরছেন পদ্মা সব প্রাণ পদ্মা তো আমাদের কাছে জলপ্রবাহ না আমি উনিশশো আটানব্বই সালে আমার স্ত্রী এবং সন্তান সহ পদ্মা পার হচ্ছিলাম সেবার আমরা মাটির ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম তো আমি আমার সন্তানকে আমার ছেলেকে পদ্মার জল মাথায় দিয়ে বলেছিলাম এই জল রামপ্রসাদ সেন এই জল আমার প্রাণের ধারা তোমাতেই বাকি প্রিয়া জল দাও আমার শিকারে রেইন ইন মাই রুটস এই যে জায়গা এই জায়গাটাকে আমরা ধরব না আমরা শুধু মনে করব যে কিছু গল্প বলা আমার দায়িত্ব তা তো নয় আমার দেশের বড় কবিরা কি করেছেন রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হয়ে জননি ও মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে তোমার হৃদয় ঘুরে গেছে হৃদয় সোনার মন্দিরে এই যদি বলি তাহলে জাতির ইতিহাস রচনা করা তো আমাদের দায়িত্ব ইয়ে তারকাউস্কি সিনেমা মাদ্রি তারকাউস্কি কি ঋত্বিক ঘটক আটটা ছবি করেছেন উনি সাতটা ছবি করেছেন তো একইভাবে রুশ ইতিহাসের গহনে গেছেন এই যে পুষ্কিনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি আগের দিন বলছিলাম যে দাস্তি বলেছিলেন পুষ্কিন হ্যাড টেকেন সামথিং টু ইস গ্রেভ গ্রেভ দ্যাট হি হ্যাড টু আনার্থ ইট আমরাও বলবো ঋত্বিক ঘটক তার শ্মশান ভর্ষের মধ্যে অনেক গোপনীয়তা লুকিয়ে রেখেছেন 
আমরা তার উত্তরসূরিরা এখন সেই জায়গা থেকে এই গোপনীয়তা উদ্ধার করব এবং ঘুরে দাঁড়ালেন এইভাবে এবং আমার কাছে মনে হলো এটা এই লাইনটা খুব প্রাসঙ্গিক যেভাবে পুষ্কিনকে বলেছিলেন যে পুষ্কিনকে বলা হলো যে ওই তার কবর থেকে বের করে আসলে আসলে একটা কবরই আমরা রচনা করে ফেলছিলাম প্রায় এবং ঠিক ওখান থেকেই আপনিও আমাদের কবর আমরা রচনা করছি আমাদের একে বলা যায় কালেকটিভ অ্যামনেশিয়া গাছিয়া মার্কেট উপন্যাস আছে না যৌথ বিস্বরণ আমরা আমাদের অতীত জানি না না বাংলাদেশে জানি না পশ্চিম বাংলায় জানি আমরা ভাবি আজকের দিনটা বা গতকালটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা অস্তিত্বভ্রষ্ট হয়েছি এমন ডিমেন্সিয়া জাতিকে গ্রাস করেছে যে একজন বড় স্তরের শিল্পী এসে আমাদের স্মৃতি না ফিরিয়ে দিলে আমরা আর পাবো না সেই গার্সিয়া মার্কেজে লেখা আছে না যে লোকের স্মৃতি ভুলে গেছে গরুর গায়ে অ আ এর লিখে রাখছে তাই দেখে চিনতে পারছে এই চিনতে পারা শকুন্তলা যখন রাজা দুষ্পন্ত তাকে চিনতে পারেননি তখন এই আংটিটা যখন যাকে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বলে জন্মদান আমাদের পাসপোর্টে যেমন থাকে আইডেন্টিফিকেশন মার্ক এই আইডেন্টিফিকেশন মার্ক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া শিল্পীর একটা বড় কাজ কারণ আমাদের দেশের একটা বড় রাপচার তো করে দিয়েছে ব্রিটিশ কলোনিয়ালিস্টরা তারা যখন এলেন তারা যেমন আধুনিকতার অনেকগুলো উপাদান আমাদের দিয়েছেন তিনি আমাদের ইতিহাসের যে প্রবাহ তাকে তো হঠাৎ ভেঙে দিয়েছেন তার ফলে আমরা চিনি না ওয়েস্টার্ন যে ভ্যালুজগুলো তার সঙ্গে আমাদের যে ভ্যালুজগুলো সেই ভ্যালুজগুলোর যে মিশেল সেটা সব সুন্দরভাবে হয়নি এমন ভাবে হয়েছে যে আমাদের কেউ কেউ অতি ইংরেজ লন্ডনে বৃষ্টি হলে কলকাতায় বা ঢাকায় ছাতা খোলে আর কেউ 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 অতি প্রাচ্যাভিমানী তা শিকারই করতে চায় না যে আমরা মহাকর্ষ বিদ্যা স্যার আইজাক নিউটনের কাছ থেকে শিখেছি বা ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে শিখেছি লস অব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন বা শেক্সপিয়ারের কাছ থেকে কবিতা কৃষ্ণের কাছ থেকে কবিতা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু হিসেবে সেইটাই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি কোন সময় দেখছি কোথায় দেখছি কোন গতিবেগে দেখছি এইটাই সত্যি এই যে বলছিলাম যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং থিওরি অব রিয়েটিভিটি এসে যা করলো একটা আপেক্ষিকতার জন্ম দিল ইতিহাসে বাস্তবটাও আপেক্ষিক এবং বাস্তবটা গঠিত হয় নানা রকম উপাদান নিয়ে ঋত্বিক ঘটক আমাদের এমন একটা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি যেখানে আমরা সায়েন্টিফিক বাস্তবতা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা যেমনভাবে পুনর্গঠিত হচ্ছে শিল্পের বাস্তবতা পুনর্গঠিত হতে পারে ইউরোপে হয়েছিল যেমন এই যে পাঁচটি গণিকাকে পিকাসো দেখলেন আধিগ্নতে এর দেখবেন ফ্ল্যাট সারফেস এদের টর্স লেগস ফেস সমস্ত ফ্ল্যাট এখন কেন পিকাসো বলছেন যে এদের আমি দেখতে পারি না কারণ দেখলেই তো আমরা একটা নির্দিষ্ট পজিশন থেকে একটা সাবজেক্টিভ ভিউ দিচ্ছি অব থিংস কিন্তু হলিস্টিক নেচারের কথা যদি বলতে হয় তাহলে আমাদের আই শুড ট্রাই টু সে এভরিথিং ফ্রম এভরি পসিবল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড এ ডেফিনিট মোমেন্ট অফ টাইম এইটা যদি হয় তখন নুট ডিসেন্ডিং এ স্টেয়ার কেস এই ছবিটা দেখে আমরা হয়তো কোথায় কি কিন্তু আসলে এই জটিলতা হচ্ছে আধুনিক জীবন এবং আধুনিক প্রজ্ঞানের জটিলতা সেটাকে শিল্পেও সঞ্চালিত করতে হবে যেমন যেমন লন্ডন শহরে টাইডেসিয়াসকে নিয়ে আসেন টিএসএলিয়াট এই জন্য যে গ্রিক পুরাণের কোন চরিত্র লন্ডনের রাস্তায় ঘুরবেন এই জন্য যে তিনি সমস্ত ইউরোপীয় ইতিহাসের উপর ফ্রম এথেন্স টু লন্ডন রায় দিতে চান ঠিক আমাদের বন্ধু বনানী চক্রবর্তী কবি এবং বন্ধু লিখেছেন কোন সভায় সঞ্জয়দার কথা শোনার পর আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করে না আপনাদের প্রশ্ন তো থাকলে অবশ্যই করতে পারেন আমরা 
এই জায়গাগুলো তো আমি জানি যে একটা নিরন্তর এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা যেতে পারে সঞ্জয় তুমি একটা জায়গা আমি বলতে চাই এটা উইথ একটা আমি জানি না এটা কিভাবে দেখা হবে যে ঋত্বিক অবশ্যই আমাদের আবার নতুন করে দেখা এবং আপনি কিছু জায়গাতে নতুন করে দেখার একটা ডাইমেনশন তৈরি করে দিলেন একটা নতুন করে দেখার একটা একটা রূপরেখা আসলে তৈরি করে দিলেন আপনার আলোচনাতে ওই কথাগুলো বলেছেন এবং আমি একটা জায়গা আপনার কাছে কি এটা কখনো মনে হয়নি যে এটাকে এক ধরনের সচেতন প্রয়াস ছিল এটা ঋত্বিক ঘটকের আপনি যে রিয়ালিটির কথা বললেন যে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা দেখলেই বোঝা যায় একটা নতুন রিয়ালিটি এটা হিউপেরিক্যাল রিয়ালিটির সঙ্গে হয়তো যদি কন্ট্রাডিকশনাল হয়ে যায় যারা মেলোড্রামা বলছেন তাদের কাছে মনে হতে পারে এটা হিউপেরিক্যাল রিয়ালিটি যেটা যাকে আমরা দেখি তার সঙ্গে কিন্তু এই যে একটা আশাহীন একটা ভূগোল আহ ঋত্বিক ঘটক আসলে পরেই মনে হয় এই জায়গা নিয়ে আপনার কখনো আপনার এটা ভেবেছিলেন কিনা যে একজন সিনেমা একজন ফিল্ম মেকার হিসাবে কি উনি ধরে নিয়েছিলেন কোন রকম একটা সোশ্যাল আমি জানি না লিনিয়ার কথাটা বলাটা এক ধরনের উদ্ধত হতে পারে কিনা সেটা না জেনেই বলছি আপনার কাছে এই এই প্রশ্নটা আপনার কাছে করছি আর কি যে এটা সত্যি যে তার ছবি দেখা মানে একটা নতুন রিয়ালিটির গল্প কিন্তু একাধারে কি এক ধরনের লিনিয়ার ছবি মনে হয়নি আপনার কাছে যে আমরা আপনি যাদের কথা বললেন বাগমেন টাকুবস্তি এক এক ছবি কিন্তু এক ছবি থেকে আরেক ছবি এতই ভিন্ন আপনি সিল বাগমেনের দেখার পরে আপনি ওয়ার্ল্ড স্ট্রবেরি যেটা নিয়ে একটু কথাও বলবো এটা কি মনে হয় না যে এক ধরনের একটা সমস্ত কিছু দিয়ে উনি আসলে একটা ছবি বানিয়েছেন এটা মনে হয় কিনা আপনার কাছে দেখুন এই যে একটা ছবি বানিয়েছেন এটা বাগবানের ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে একবারে টর্মেন্ট উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল থেকে ওর শেষ ছবি আসলে একজন শিল্পী যা করতে পারেন তার তার আত্মজীবনী লেখা যেমন বোরসের একটা গল্প বলছি খুব সুন্দর যে একজন পেইন্টার মনে করলেন একজন চিত্রকর যে তিনি নানা ছবি আঁকলেন তিনি নানা রকম ল্যান্ডস্কেপ আঁকলেন তিনি নানান রকম নারী ছবি আঁকলেন নানা রকম প্রাণীর ছবি আঁকলেন নানা জায়গার ছবি লাগে আঁকলেন কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ ইস লাইফ জীবনের শেষে এসে দেখলেন তিনি আসলে যা এঁকেছেন তা অটোবায়োগ্রাফি আমরা যদি ধরুন রেমব্রান্টের নাইট ওয়াচের মতন ছবির দিকে তাকাই তো হোয়াট ডু সি আমরা কি দেখি নাইট ওয়াচ ছবিটা মধ্যযুগে যাকে শেক্সপিয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয় আসলে কি রেমব্রান্ট ছিলেন একজন পোর্ট্রেট পেইন্টার ডাচ গোল্ডেন পিরিয়ডে যিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট পেইন্টার তা তিনি একটা ছবি আঁকলেন ছবিটায় আমরা এখনো বুঝতে পারি না এখনো যদি আমরা আমস্টারডামে রাইস মিউজিয়ামে যাই তাহলে আমরা ধরতে পারি না যে হোয়াট ডিড ই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট কি তিনি করেছিলেন বা তিনি কি চেয়েছিলেন কি হোয়াট ওয়াজ ইস ইন্টেনশন কেন আমরা একটা পোর্ট্রেট গ্রুপ পোর্ট্রেট দেখছি কিন্তু সেখানে হঠাৎ একটা লোক মুরগি একটা বাচ্চা মুরগি হাতে ঢুকে পড়েছে এই লোকগুলো হঠাৎ বেরিয়েছে এরা কি ভেবেছিল যে শহরটা বৈদেশিক আক্রমণে আর ছবিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত অন্ধকার ছবিটাকে নাইট ওয়াচ বলা হয় ভুলে অনেক পরে শিল্পের ঐতিহাসিকটা আবিষ্কার করেছেন ক্যাপ্টেন ব্যানিং ককের রিস্টে যে ঘড়ি ছিল সেখানে যে ছায়া পড়েছে সেই ছায়া দেখে যে হাতে তালুতে যে ছায়া আলো পড়েছে তাই দেখে যেটা মিড ডে ইনস্টেড অফ নাইট এটা একেবারে মিড ডে সূর্য সবে মেরিডিয়ান পার্ক পড়েছে অর্থাৎ বারোটা পাঁচ বারোটা দশ হতে পারে এই সময় যে অন্ধকার আসলে এই যে প্রোটেস্ট্যান্ট ইংল্যান্ডে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে হ্যামলেট যেমন মানে ডেনমার্ক ইজ এ প্রিজেন্ট এই কথাটা তো শেক্সপিয়ার ডেনমার্ক নিয়ে বলছিলেন না বলছিলেন ইংল্যান্ড নিয়ে কুইন এলিজাবেথ ওয়ানের সময় এই কথাটা বলা সম্ভব ছিল না তাই উনি ডেনমার্কের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন টাইম ইজ আউট অফ জয়েন্ট ও কার স্পাইট টাইট এইটা বলতে এইটা যে হ্যামলেট বলছে তার কারণ হ্যামলেট এমন একটা গল্প বলছে যেটা কন্টেম্পোরারি ইংল্যান্ডের গল্প এখন ঋত্বিক তুমি যেটা বলছো যে ফেলিনি বা বাগমান বা আন্তনিয়নি এটা নানা বিষয়ে গেছেন 
সেটা কিন্তু নেতৃত্ব গেছেন যেমন ওর প্রথম ছবি নাগরিক উনিশশো পঞ্চান্ন এবং শেষ ছবি ধরো ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশের যে উনি তৈরি করলেন তিতাস একটি নদীর নাম সেই ছবি তিতাস একটি নদীর নাম আপাতভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে নয় দেশ বিভাগ নিয়ে নয় কিন্তু একটা সভ্যতা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিতাস নদী শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে অন্য একটা ধান খেতের সভ্যতা তৈরি হচ্ছে এতে একেবারে ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে কথা বলা मानुषुल वास्तुच्युत है तरह जे रीति घटक नाना विषय क्या कर सुनिर्दिष्ट गति जेम गेटे अल पोए स्पीक टू दमसेल्ड ओवर তিনি আসলে চিন্তা করছিলেন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচ্যের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা আড়ি পেতে শুনে ফেলেছি আর আমরা ভাবছি তিনি একই কথা বলছেন একই কথা তিনি বলছেন না একটা গ্রামের মানুষ হঠাৎ করে শহরে এলে তার শহরের জীবন কিভাবে হবে এবং সেখান থেকে অজান্ত্রিক ধরো দেখ অজান্ত্রিক অজান্ত্রিক ঋত্বিক সেইভাবে দেশভাবের কথা বলেননি কিন্তু একটা গাড়িকে একটা মানুষ পাগলের মতন ভালোবাসছে এটার মানে কি এটার মানে আমরা অনেক সময় বুঝতেই পাই না এটা তুই বলতে পারো যে এটা কমোডিটি ফেটিসিজম হতে পারে একটা কলমকে আপনি পাগলের মতন ভালোবাসছেন কলমটা হারিয়ে গেছে বলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর কলম যে কিনে নেওয়া যেতে পারে আপনার মনে হচ্ছে না এটা তা নয় স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এই ছবিটাকে দেখে বলেছিলেন অ্যান্থোপোমার্ফেজম অর্থাৎ বস্তুতে নরত্তারক আমরা অনেক সময় করি একটা ছায়া পড়েছে তাকে একটা দেখে বা একটা আলমারিকে দেখে কিছু একটা ভাবছি আর ঋত্বিক বলেছিলেন যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের দান্দিক সম্পর্ক আসলে ঋত্বিক ওয়াজ মোর কনসার্ন যে এই যে পঞ্চাশ দশকের মাঝে আমাদের সভ্যতা বৈজ্ঞানিক হয়ে যেতে যাচ্ছে টেকনোলজিক্যাল হতে চাইছে এই সময় সত্যি আমাদের দেশের মানুষ যা যে পাঁচ দশ হাজার বছর বেঁচে আছে সে মানুষ এই নতুন থেকে কিভাবে নেবে হাউ টু ইকুয়েট এবং আমাদের দেশের খুব বড় সমস্যা যেমন ঢাকায় যেমন কলকাতায় ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছিল কেন তারা মসলিন বানাতো এই মসলিন যাতে বানানোটা অনিশ্চিত করে দেওয়া যায় ধ্বংস করা যায় বিলেতের কাপড়ের বাজারের জন্য ঢাকার তাঁতিদের হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল যেমন ভারতবর্ষে যন্ত্র যে বসে মূল মহাদেশে তখন সব সময় যন্ত্র যে মানুষের উপকারের জন্য বসেছে তা না ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে বসেছে তার ফলে দেখবে আমাদের উপমহাদেশের নেতারা সবসময় যন্ত্র সম্বন্ধে সন্ধি হান এমনকি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আজকে অসহযোগ আন্দোলনের একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে গান্ধী ফার্স্ট রাইস টু পাওয়ার নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান চৌরি চৌরি বিদ্রোহ সেই সময় গান্ধীজি যন্ত্রকে তো সন্দেহ করতেন কেন গান্ধীজি কথা ছেড়ে দাও রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী উনিশশো বাইশ এবং মুক্তধারা উনিশশো সাতাশ তার মূলমূল যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কারণ যন্ত্র তো আমরা আমাদের মতন করে তৈরি করিনি উই ডিড নট এক্সপিরিয়েন্স এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন দ্যাট ওয়ে যেভাবে ফ্রেঞ্চরা করেছে যেভাবে ইংরেজরা করেছে যেভাবে আমেরিকানরা করেছে যেভাবে জার্মানরা করেছে উই ডিড নট এক্সপিরিয়েন্স এনি কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হিয়ার ইট ওয়াজ ইম্পোজ ফ্রম আউটসাইড তার ফলে আমরা উই কুড নট কোপ আপ উইথ হ্যাঁ এবং কোথাও একটা মিসম্যাকিং হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং হয়নি তার ফলে আমরা কিন্তু একজন লোককে গালাগালি দেওয়ার সময় বলি যান্ত্রিক মেকানিক্যাল অথচ যন্ত্রই আমাদের জীবনের সব উপকার করে এই যে এসি মেশিনের তলায় তুমি বসে আছো এই এসি মেশিন তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে আজ যদি আমার বুক ব্যথা হয় আমি যে ইসিজি মেশিনে যাব আমার হার্টের এ নিতে সেটা যন্ত্র করে দেবে কিন্তু তবু আমরা যন্ত্রকে সন্দেহ করি কারণ যন্ত্র স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনে আসেনি এই স্বাভাবিকতা কিভাবে আসতে পারে সেই নিয়ে ঋত্বিক দেখিয়েছিলেন যে বিমল একটা যন্ত্রকে ভালোবাসছে এবং কাকে কারা সেটা অবজার্ভ করছে দেখবে বেঙ্গলি মিডিল ক্লাস তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে ভালোভাবে দেখেনি তারা বলছেন আরে ভাই গাড়ি কি আওড়া থাকে কেয়া মানে গাড়ি কি মেয়ে মানুষ যে তার জন্য পাগল হয়ে যেতে হবে কিন্তু আদিবাসীরা তারা দেখছে যারা আকাশে বিদ্যুতের চমক দেখে অবাক হয় যারা বৃষ্টি পড়া দেখে অবাক হয় এবং সেটাকে স্বাভাবিকই ভাবে তেমনি গাড়িকেও তারা এরকম স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে ভাবতে হবে ইথিক্স পয়েন্ট ওয়াজ দ্যাট যে গাড়ি ইজ নট অলওয়েজ এ ডিমান্ড এ মেশিন ইজ নট অলওয়েজ এ ডিমান্ড ইট ক্যান অ্যাক্ট এজ ইউর ফিয়াসে অলসো যন্ত্র শুধু দানব নয় যা তোমাকে ধ্বংস করবে যন্ত্র প্রেমিকার ঠোঁট হতে পারে যা চোখে চুম্বন করবে এই যে এই যে থিসিস এই যে আর্গুমেন্ট এই আর্গুমেন্ট তো ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেউ দেয়নি কারণ মূল গল্প যেটা সুবোধ ঘোষের ছিল সেটা একটা অতি ছোট গল্প যেটা এক কলামে যে কোনো কাগজে রিত্তে ফাঁক 
প্রথম আলো আনন্দ দেওয়ার পত্রিকার হয়ে যেতে পারে সেই গল্পটাকে যে বাড়ানো হলো এই যে হিস্টোরিক্যাল এই যে ইনকর্পোরেশন অফ হিস্টোরিক্যাল কনসিয়াসনেস হলো আমি সবসময় বলছি যে ইতিহাস চেতনার দিক দিয়ে ঋত্বিক ঘটক এক মারাত্মক অবদান যেভাবে আধুনিক শিল্পে ইতিহাসকে দেখেন যেমন আমরা যদি জীবনন্দ দাসকে দেখি কেন তিনি এত বড় করেন এই জন্য যে তিনি বাংলার নিসর্গকে অন্যভাবে দেখেছিলেন নিশ্চয়ই তাই একটা বড় কারণ তাই কিন্তু আর একটা কারণ হচ্ছে এই আমাদের সভ্যতা যখন ভেঙে পড়লো ধরে আমরা যখন পাবনা থেকে বরিশাল থেকে ঢাকা শহরে গেলাম আমরা যখন পাবনা থেকে বরিশাল থেকে নদিয়া থেকে অন্য জায়গা থেকে কলকাতা শহরে এলাম এই শহর আমাদের কিভাবে নিল ইট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ অ আমরা অবাক হয়ে গেছি আমরা বিস্মিত হয়েছি আমরা মানিয়ে নিতে পারিনি আমাদের বেমানান অবস্থানটা এই নেগোসিয়েশনটা এই সমঝোতাটা কিভাবে হবে এটা হিস্টোরিয়ানরা দেখতে পারেন এটা সোশিওলজিস্টরা দেখতে পারেন কিন্তু এটা আর্টিস্টরাও দেখতে পারেন আর্টিস্টরা যখন দেখেছেন তখন জীবনন্দ আর সাতটি তারা লিখেছেন দেখবে যারা জীবনন্দের রূপসী বাংলা বনলতা সেনে ধূষার পাণ্ডুলিপি থেকে মুগ্ধ হয় তারা এই ছাত্রী তারার তিমি এবং পরবর্তী কবিতাগুলোর সম্বন্ধে একটু চুপ করে থাকে বিকজ ফুড হাইড্রান্ট ছেড়ে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল অথবা সে হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেসে এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেসে এই লাইনটা তারা নিতে পারে না নগরীর মহৎ প্রাপ্তিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো তবুও জন্তুগুলো আনুপুর বতি বৈতনি বস্তুত কাপড় পরে লজ্জা বসত এই আক্রমণ তারা নিতে পারে না কিন্তু এই দুটোকে মিলিয়েই যে ভায়োলেন্স সেই ভায়োলেন্সই তো আমাদের গত সত্তর বছরের ভায়োলেন্স একে নথিভুক্ত করা ডকুমেন্ট করাই তো শিল্পীর কাজ একটু শ্যামল ধর চোখ ফিল্ম সোসাইটির আগের সভাপতি ছিলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়ের ঋত্বিক পাঠ মুক্ত হয়ে শুনছি সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি নিয়ে কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে ভাবছি যে সঞ্জয় দা সত্যজিৎ কংগ্রেস যেটা হবে সেখানে কথা বলুন কিন্তু একটা সীমিত পরিসরে এখানে একটু জানতে ইচ্ছে করে যেহেতু শ্যামল বললেন সত্যজিৎ সংক্রান্ত সত্যজিতের সিনেমা বা সত্যজিতের সংক্রান্ত আপনার ভাবনাগুলো তো জানবো কিন্তু আপনার কি মোটা দাগের কোন অভিযোগ ছিল অভিযোগ আছে সত্যজিতের একজন সিনেমা হ্যাঁ বিরুদ্ধে হ্যাঁ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সত্যজিৎ রায় সন্ধিয়ান হয়ে পড়েছিলেন তার জীবন এবং জীবন সত্ত্বে যে অটুট আস্থা আমরা পথের পাঁচালী পর্বে দেখেছি অপু পর্বে পথের পাঁচালী উনিশশো পঞ্চান্ন অপরাজিত উনিশশো ছাপ্পান্ন বা অপুর সংসারে সেটা ভেঙে গেছিল তিনি দেখছিলেন যে এই উপমহাদেশে মানুষের মধ্যে বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সততার অভাব যে জীবন জিজ্ঞাসা শুকিয়ে এসেছে তাকে কি করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমরা উনিশ শতকে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে যে সমাজ সংস্কার এবং যে নতুন আলো পেয়েছিলাম সেই নতুন আলো কিরম লান হয়ে এসছে কিরম স্বার্থপর গণ্ডিবদ্ধ হয়ে এসছে তাতে সত্যজিতা যে তার শেষ ছবি আগন্তু দেখলেই বোঝা যায় যে সত্যজিতায় অভিযোগ আছে এবং তিনি মনে করছেন দের ইজ সামথিং রটন ইন দি স্টেট অফ ডেনমার্ক অর্থাৎ আমাদের দেশে কোথাও একটা পচন ধরেছে সেই পচনটা সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন হওয়া দরকার এই যে তার শেষ দিকের ছবিগুলো যেগুলো নিয়ে অনেক কথা হয় যেগুলো হয়তো ছবির নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে তার আদি ছবির মতন নয় কারণ ছবি বানানো পরিশ্রমের কাজ তার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরে তিনি শাখা প্রশাখা গণশত্রু আগন্তুক এই ধরনের ছবি যখন বানালেন তখন তাকে সত্যি তার আগেকার শিল্প নির্মাণের সৌকর্য পাওয়া যায় না কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায় তিনি সভ্যতার একজন সমালোচক হয়ে উঠেছেন তিনি কিন্তু আর তার উন্নয়নের রূপরেখায় নিশ্চিত বিশ্বাস রাখছেন না এবং তার যে নির্মাণ যেটা ঋত্বি ঘটকে বলেছেন একমাত্র সত্যজিৎ রায় তিনি বাস্তবকে একটা সাম্যাবস্থা দিতে পেরেছিলেন এবং বাঙালির প্রাণের সুর যেমন দেখবেন এই যে আর বাসির সুর পথের পাশে যে থিম মিউজিক এই আর বাসির সুর আশ্চর্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম গল্প অত সীমা আমি আর বাসি এই যে বাসি যা বাঙালির নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্ট প্রাণের সঙ্গে যা নিসর্গে যোগ করায় এইটা দিয়ে এই যে শিল্পীরা স্বাক্ষর রাখেন তাতে তাদের একটা জিনিস আমরা বুঝি যে সত্যজিৎ রায় কলকাতার যেখানেই থাকুন না কেন আসলে তো তিনি ময়মনসিংহের ছেলে এই যে ময়মনসিং এই যে রাজশাহী এই যে ঢাকা 
এখান থেকে আমরা যে তৈরি হয়েছে আমাদের জীবন তো তৈরি হয়েছে পল্লী গ্রাম মানুষের মধ্যে থেকে সেখান থেকে আমরা উৎক্ষিপ্ত হয়েছি কিন্তু আমরা আসলে আমাদের বড় শিল্পীরা সকলেই জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সন্ধান করে গেছেন সেটাই শিল্পের কাজ ঠিক এই এই ফাঁকে একটু আমি লিখেছি আপনার সাহিত্য নিয়ে যে ভাবনা নিজে রচনা করেছেন ওই জায়গাটাও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটা জায়গা সঙ্গে এই ফাঁকে একটু জানতে চাই আপনার মৃণাল সংক্রান্ত আমি জানি না সেদিনও যে কথা হয়েছে মৃণাল সেন সম্পর্কে কিন্তু কোনো কথা হলো না এবং এই জন্য আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনার মৃণাল সেন সংক্রান্ত আপনার নিজস্ব কোন ধারণা মৃণাল সেন সম্পর্কে আমার মানে আপনি বলতে পারেন এই তিনজন পরিচালক এদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার সরাসরি কোন পরিচয় ছিল না ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে ছিল কিন্তু সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল মৃণাল সেনের সঙ্গে এই যে ঘর আমি যেখান থেকে কথা বলছি সেখানে মৃণাল সেন তো কুরবালা ঘুমোচ্ছেন এই দৃশ্য আমার মনে আছে আমাদের যৌবনের তিনি প্রেরণা ছিলেন এবং সত্যি এত নিরহংকারী মানুষ আমি দেখিনি একদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি কিন্তু আমরা যখনই যাদবপুরে ডাকছি তখনই তিনি চলে আসছেন এবং এমনকি একটা গাড়ি বা ট্যাক্সিরও পরোয়া করছে না দরকার হলে ছাত্রদের সঙ্গে বাসে চলে যাচ্ছেন টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন উনি যে ওর ছবির যে বৈশিষ্ট্য কিন্তু যেটা অন্তত আমাদের ট্রেনে ছিল ওই যে বললাম ষাট দশকে সেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের মাঝখানে উনি যখন ইন্টারভিউ কলকাতা একাত্তর এইসব ছবিগুলো জানাচ্ছেন ওর ছবি যে লেফটি স্টার যে বামপন্থা এবং যে সমাজ বদলের ডাক প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা চোখে নেই স্বপ্নের নীল মাধ্য কাঠ ফাটার ওদেশে গেছে আমরা এই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক ওর একটা ছবির নামও পদাতিক এই যে জগৎটা এটা মিনাল যেভাবে তুলে ধরেছিলেন অনেকটা ইউরোপিয়ান নোবেল ভাগের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সেটা আমাদের খুবই টেনে ছিল এবং মিনাল সেন কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন মূলত যেভাবে বর্ণনা করে গেছেন আমার নিজের ব্যক্তিগত বিবেচনায় সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটকের মাপের শিল্পী হয়তো উনি নন কিন্তু উনি একইভাবে বাংলা শিল্প ধারায় কতগুলো নতুন নতুন জিজ্ঞাসা কতগুলো ভাঙনের চিহ্ন সেগুলো খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন ওর ইন্টারভিউতে ওর এতে যেমন আপনি যদি ওসমান সেমানের হালার সঙ্গে মিনার সেনের কলকাতা একাত্তরে মুক্তি বদল দেখেন হচ্ছিল এখন ব্যাগপুর এতে আছে এই যে আমরা আপাত ভাবে ওপর থেকে সাইন গুলো মুছে দিতে চাইছিলাম অথচ আমাদের সভ্যতার গোড়ায় সে নিয়কলনিয়া মনোভাব রয়ে গেল এই যে এই যে দ্বন্দ্বটা এটাই কিন্তু ইন্টারভিউ ছবির মূল দ্বন্দ্ব যে একটা লোক শুধু পোশাক পেল না বলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ইন্টারভিউতে গেল বলে সেই চাকরি পেল না সে একটা প্রপারলি ইউরোপিয়ান ড্রেস অর্থাৎ শার্ট এবং প্যান্ট ট্রাউজার এবং জুতো থাকলেই সে পেত এই যে মানে মনোভাব এই মনোভাবটা নিয়ে মিনাল সেন এই গল্পটাকে একটু বড় আকারে করেন কলকাতা একাত্তর তিনটে গল্পের সমন্বয় যেখানে অলওয়েজ দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা নানাবিধ ভাবে পরিবারের ভেতরে এবং পরিবারের বাইরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছি এবং আমাদের শাসকশ্রেণী মুখ বুঝিয়ে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে করছে আপনি সাহিত্য বলছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি কবিতাকে দেখার মূলত কবিতা ছাড়া আমি গদ্যকে দেখেছি কিন্তু আমার সমালোচনার মূল চেষ্টাটা হলো অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কে গায়ই এই জাতীয় লেখা অর্থাৎ আমি যদি ভাবি যে আপনার লেখা ব্যাখ্যা করব তাহলে হোয়াট ডু স্ট্যান্ড তাহলে তা আপনি আমার কথা আমার কথা হচ্ছে যেভাবে একটি অবলম্বন চাই আপনি সমুদ্রে আসছেন আপনার একটা বয়া চাই এই বয়াটা হচ্ছে ওই টেক্সটটা টেক্সটটাকে অবলম্বন করে আপনি অনেক দূর নিজের কথা বলতে পারেন এই নিজের কথা বলাটাই হলো এখনকার কাজ সল্য কি এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা উপন্যাস ধরা যাক গুণ স্ট্রাবেরি যখন আমি লিখেছিলাম তখন আমি কালীঘাটের এই যে জায়গায় আমি থাকি এটা কলকাতার খুব পুরনো অঞ্চল আপনারা যারা ঢাকায় থাকেন পুরান ঢাকা যে অঞ্চল জিন্দা বাহার লেন যেরকম রাস্তা তো এইরকম জিন্দা বাহার লেন এর মতন জায়গা হচ্ছে আমাদের কালীঘাট তো কালীঘাটে আমি একটা অ্যাবসার এক ধরনের হাইপারডিয়াল ছবি এঁকেছি যার সঙ্গে হয়তো বাস্তবের কোনো মিল নেই কিন্তু আমি মানুষের ড্রিম এই যে ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ নামটা নেওয়া হয়েছে এক ধরনের ড্রিম ওয়াক এক ধরনের স্লিপ ওয়াক এই যে এই যে 
ঘুমন্ত মানুষের পায়চারি তাকে যখন আমি আঁকতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা গভীরতর বাস্তবে যাওয়ার চেষ্টা আমি যখন কবিতা নিয়ে আমি যখন নাটক নিয়ে ধরুন গিরিশ ঘোষ বা শিশির বাহাদুরকে নিয়ে আমি যখন লিখি আমি যখন পেইন্টারদের নিয়ে লিখি ধরুন জামিনী রায়কে নিয়ে রামকিঙ্কর বেজকে নিয়ে স্কালপটারকে নিয়ে আমি সবসময় একটা অবলম্বন খুঁজি জানি আমি আমার কথা বলতে পারবো এমনকি যখন এই যে অনুবাদের কথা আপনি বললেন যে এই যে আমি সাতটা ফিল্ম স্ক্রিপ্ট অনুবাদ করেছি কেন আমি দেখেছি নবতরঙ্গে ট্রিলজি আমি দেখেছি যে এই ছবিগুলো করার সময় এগুলো ইউরোপের ছবি ফ্রান্স বা স্ক্যান্ডিনেভিয়া ছবি কিন্তু আমি দেখাতে চাইছি যে আমি দেখতে চেয়েছি যে কলকাতার আধুনিকতার সঙ্গে বাঙালি আধুনিকতার সঙ্গে এই আধুনিকতার সংঘাত এবং মিলনের জায়গাটা কোথায় আমাদের পতন এবং সাহেবদের পতন এই দুটো কি এক এই যে কামড় ছোট্ট লেখা দি ফল এই দি ফল যদি আমি কলকাতায় যে দু হাজার একুশ সালে দেখি তাহলে কেমন ভাবে দেখব আমার কাছে একটা তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত সবসময় জরুরি এই কারণে অনুবাদটা জরুরি কারণ অনুবাদ আমাদের জানলা খুলে যায় যেমন যেটে বলেছেন না যে মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে গেলে তোমার অন্তত একটা বিদেশি ভাষা জানতেই হবে তো সেই রকম অনুবাদ আমার কাছে বিদেশি প্রেমিকা কিন্তু তাকে একটা তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীর সঙ্গে রাখতে চাই খুব সুন্দর অ্যানালজিটা খুব সুন্দর আরেকটা ইয়ে হলো একটু আমি আপনার তো বুনো স্ট্রবেরিজটা নিয়ে দেবেশ রায় কথা বলেছেন এবং যারা পড়েননি আমার মতো যারা এখন পর্যন্ত পাঠ করতে পারেনি এটা খুব অত্যন্ত অনুসূচনার বিষয় দেবেশ রায় বৈশ্য প্রশংসা করেছেন এবং এই বিষয়টার কারণে ওই যে আপনি বললেন যে স্বপ্নের ভিতরে এই জায়গাটা কারণ একটা পাঁচারি মনে হচ্ছে আপনি এবং আপনি বলেছিলেন ওই ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজটা বাগমানের ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজটাও কিন্তু একটা তিনটে ড্রিম তিনি জেগে উঠলেন যেদিন ডিগ্রি না নেবেন তারপরে তিনি আমি কালীঘাটে এই যে মানুষজন সাধারণ মানুষজন যাদের কথা ধরুন চিড়ে কোটা সিপাইয়ে কালীঘাট একদিন ধ্বংস হয়ে গেল কালীঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গণেশ কালী তিনি শুধু সমস্তটা সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে কলকাতা তো সমুদ্র থেকে মাত্র আশি কিলোমিটার দূরে একদিন কলকাতা সমুদ্রের তলায় চলে গেল কালীঘাট চলে গেল তো আমার যারা পাঠক ওটা একটা খবরের কাগজে সিরিয়ালাইজ হচ্ছিল যে তারা এত বেশি করে দাবি করেন যে না না এরকম হওয়া চলবে না রিটার্ন অফ সারাক হোমসের মতন আমি পুনো স্ট্রবেরি লিখি সেই পুনো স্ট্রবেরি এবং গুনো স্ট্রবেরি দুটোই একসঙ্গে হয় উপন্যাসটা এখন চলে তো দেশ পাবলিশিং প্রকাশ করেছে এই উপন্যাসে আমি যেটা দেখার চেষ্টা করেছি যেটা দেবেশ বাবু বলেছিলেন আমার সৌভাগ্য যত বড় একজন লেখক বলেছিলেন যে বাংলা ছবি বাংলা উপন্যাস বাংলা আখ্যান একটা নিট আদি মধ্য অন্তযুক্ত গল্প বলার দিকে এত নজর দিয়েছে এবং এত সাধারণভাবে তারা বিষয়ের দিক দিয়ে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে বড় লোকের লিভিং রুম বা ওই এক ধরনের বিশ্বাস অবিশ্বাস ইত্যাদির ব্যাপার অথবা হঠাৎ বানানো গ্রামের বাস্তবতা এর বদলে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এক ধরনের সম্ভাব্যতার নন্দন তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছেন যে হবে না কিন্তু যে একটা সম্ভাব্য মানে ইস্থেটিক্স অফ পসিবিলিটিস প্রয়াবিলিটিস এই যে সম্ভাব্যতার নন্দন তত্ত্ব তা আমাদের গল্প বলার গরমটা ভেঙে দিয়েছে তা কোন জায়গায় ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিকশনকে এমনভাবে মেলায় ইটস এ কাইন্ড অফ রিপোর্টার্স 
told in the manner of a fairy tale. Acta Kaburi Kaburi Protibedan Juti Dukota Dharne Bolajai, Tale Bunostavi Shayakohai. It only Bolachin detect a Molik Kaj, Kana, Ilabam Rakokon, Bibedeki, Jacta Dukota Kaburi Kaburi Hashai Bolbo. It only could the Belichin. Jack Amin Nijamonik, no, 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 but the fiction grant of the Gothagulo Bole, it a Buddha, the Manekta, Puno Nirmani, Pasha Bashi, at a Shunju, Puno Shunju to the Koramade, Shotika, Shahite, Mul Jagat, Amra Kodichi Rage, Abner, Nana Comedy Lupian, Movement Gulukam, Dani Kodichi, Kintu Eragami, Eragio, Bamijanina, Shunjashu, Kotha, and Nijodio. Amade Trojokonate Moto, Lekokin. Double the heart. Double the heart. Hey, look into magic realism. Let him take the shaker door cut. I have not a root cotta, Doronta. It a monotic. It a monotic. It a reporters at the reality. Even root cotta reality at a Michel. A Michel Johnny Amadeke, Hat Pate when I get into Buddha Sekate. Hat Pate when I get to Mamadi Nirmani Mastota, you took the Bola. As an the Amanda Divaniachi. AJ, Dorja, come to a Bolchilam. The Bandia Jokon Kobitaleke, the Convidishi have it at a surreal journey. Though the Ketio, Shobuch Pata, Grani Rondokare Hoche Holud, Yole, Janala, Alwar, Bulbuli, Koriachi Kala, Idur Shite, Date, Shame, Motorome, Makiati Kud, Chale, Dushargan, Tarung, Geradu, Jorche Duvala. John Machetoki, Ukure Parihash on Daradari, Beche Gwilhan, Mary Hates for Solegatitari. But it is Amra Bolchi to Pushi Banglai, the Bash Mutichale Veja, Shadahat Khan, Bukerako, Hekishori, Gurutuna Lupiami, Korivo Jesnan. A good European Rajoli, a translation for it. Taletaravare, this is not real, this is something concocted, a dream like fashion. কিন্তু আমরা জানি যে এটা এই যে তুমি বরিশালে কথা বলছিলে আমার জেলায় যে জন্মেছে পুকুরের পারে যে মেয়ে বাসন মেজেছে থালা পরিষ্কার করেছে হাঁস গুলোকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে নিয়ে গেছে তার জীবন কাহিনী বলো এজ সিম্পল এজ দ্যাট কিন্তু এটাকে তুমি বলছো ম্যাজিক রিয়াল বলার কোনো কারণ নেই আমাদের আমাদের যে জীবনে যে এই ধানশিরি নদী এই যে পদ্মা নদীর ভাঙন এই যে চোর গুলো জেগে ওঠা চোর এই কি কম বাস্তব বাস্তবের কথা ঠিক ঠিক এবং ওই এই কারণেই বোধহয় খুব প্রাসঙ্গিকভাবে মনে করি মানে মনে করতে চাই আমরা যে মার্কেস কিন্তু তার ম্যাজিক রিয়েলিজমের কথা বলা হচ্ছে মার্কেস কিন্তু সবিনয় বলছে এগুলো আমার বাস্তবতা এগুলো কিন্তু হ্যাঁ আমাদের বাস্তবতা আমরা দি ওয়ে জীবন যাপন করেছি আমাদের অনেক পুরনো ইতিহাস আমরা এরকম করি যেমন এই যে আজ আমাদের বলা হচ্ছে যে ধর্ম ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি এই দু বছর আগে আমি অনেকবারই গিয়েছি ফতেপুর সিকরি আকবরের রাজধানী আগ্রার কাছে তো সেখানে গিয়ে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে যে ফতেপুর সিকরিতে এম্পায়ার আকবর দ্য গ্রেট মুগল তিনি বাড়ি তৈরি করেছেন তার একাধিক স্ত্রী তার Prudhan Begum, Chilen Jodh Puri Bai. So Jodh Puri Bai was not converted. She remained a Hindu. Even Tal Mahali Gye Dekh Bhe Aajo, At Kotha Gata Dei Tulshi Gach Pute Chilen, Hindu Dher Gach. She Tulshi Gach Ekhono Aache. And over the years, 600 years, you can still find a Tulshi Gach, how it could survive within the times, within the mainstream Islamic domain. That's a mystery. But it is the truth in Indian subcontinent. We did exist side by side, and we did have faith in us. We could coexist, dream and reality. Yes, it's a publisher. 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 Yes, it's a publisher.
on the mani day to day ness of Kolkata, Janam Ogo Maya Ogo Vatan, Chegula Anandubai Portugal blog is a little bit somehow it could also tell you a story. How mani Akon Amra Kiva the Betiachi, then the lower middle class Kolkata. Amarita Tikuku Agro, the Amra Jara underground, notes from the underground, Patale Chirku, Amarita Boyeronam, Sheta was a problem there. In the notes from the underground, the Patale Chirku, Amra Jara footpath in Washington. Pebben dwellers. Tala, give up a short take on two church, a short to the Robin not Takul, beside Bill Mukherjee, but Birat industrialism. A short the intestines of city life. Shetamaka shop to be Shakoshan Kore. The underground reality. Yehulo, Emite Litti Gotoke Moto. আপনার কাছে সাহিত্যের কাউকে মনে হয়েছে কিনা আমাদের মধ্যযুগ থেকে হতে পারে যে ওইভাবে ঋতিক ঘটক নিয়ে যেভাবে আপনার একদম বলবার ভাষাটা সম্পূর্ণ রকমের একটা ভিন্ন জায়গা থেকে তৈরি হলো ঠিক এরকম সাহিত্যের জায়গা থেকে কাউকে নিয়ে মনে হয়েছে কিনা সাহিত্যের জায়গা থেকে আমি মনে করি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল লাইক অর প্যারেন্টস মডার্ন বাংলা লিটারেচারে উত্তর রবীন্দ্র ঘরানায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাশ দুজনই এটা আক্তার উজ্জমান ইলিয়াসও মনে করতেন যে এই দুজন আমাদের পিতামাতার মত পথ দেখিয়েছেন যে কিভাবে আপনি যাবেন হাঁটবেন এই যে জায়গা যে যে হোসেন মিয়া একটা ময়না দীপি খুঁজে পাবে এই যে অ্যাসপিরেশন এই যে অ্যাম্বিশন আমি জানি না ময়না দীপি কি জায়গা আপনিও জানেন না কিন্তু হোসেন মিয়া সেটা নিয়ে যাচ্ছে লোককে এই যে পুতুল নাচের যে কথা শশীর উপরে টিলার উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার সাত শশীর এই জীবনে আর আসবে না এই যে আলবিয়ার কামু দি প্লেগ লিখেছিলেন দি আউটসাইডার লিখেছিলেন শশী দাস ফরিদপুরের বাজেতি বাজিতপুরের গাওদিয়া গ্রামের ছেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেসিক্যালি বিলং টু ফরিদপুর তো এই যে ফরিদপুরের গাওদিয়া গ্রামের একটা ছেলে সে ডাক্তারি শিখে কুড এনকাউন্টার দি অ্যানোম্যালিজ অফ কলকাতা কলকাতার অনামি রহস্য ওর ভাষায় এবং যেভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের সঙ্গে সংলাপ করেন সেটা আমাদের কাছে খুব আদর্শ আপনি আমার পরবর্তী লেখকদের মধ্যে মতিনন্দী আমাদের এদিকের কথা বলছি মতিনন্দী দেবেশ রায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যেমন কবিতায় আমার মনে হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আগর আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় মূলত শক্তি সুনীল উৎপল শঙ্খবাবু তো একটু সিনিয়র বরং শঙ্খবাবুর মধ্যে এন আর কম কিন্তু বিনয় উৎপল এই ধরনের কোনোভাবে কোনোভাবে আপনার আলোচনায় আমরা কি এটা কি সচেতন ভাবে একটা মানে বাদ দেওয়ার ব্যাপার অগ্নিভূষণ বা মানে আমাদের সতীনাথ কমল কুমার মজুমদার দ্য গ্রেট সোল যেমন গড় শ্রীখণ্ড অমিভূষণ মজুমদার ঠিক 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 আমি অমিভূষণ মজুমদারের শতবর্ষে কোচবিহারে গিয়ে অমিভূষণ নেব বলেছিলাম যে এরকম বড় বড় এই যে কমল কুমার এবং অমিভূষণ আমাদের দুই বিপরীতমুখী পিতামাতা তারা যেভাবে লিখেছেন এই সমস্ত ট্র্যাডিশন গুলো আসলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে এটা বোধ হয় উভয় বাংলায় সমস্যা যে মিডিয়া এবং বড় বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো যে নামগুলো সামনে আনে আমরা তাদের দ্বারাই অভিভূত হই তার বাইরে বহু মানুষ লিখছেন এবং সত্যি স্মরণীয় লেখা লিখছেন আমি আমি যাই না দীপনাথের কথা শুনি না এখন দীপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আরেকজন আমার ভীষণ প্রিয় গুণময় মান্না আমি যাই না গুণময় মান্না লক্ষ্মীন্দার দিগা একদম কি ভালো লেখা শোনা যায় না শোনা যায় মানে না মানে এইটা একটা বড় সমস্যা এই যে উম্বার্ত একো একটা লেখা লিখেছিলেন তার নাম ডাজ কালচার কাউন্টার কালচার এক্সিস্ট প্রতি সংস্কৃত কি বেঁচে আছে এই যে প্রতি সংস্কৃত মেন স্ট্রিম আমেরিকান কালচারের বিরুদ্ধে যে কালচার সাব কালচার ছিল ব্রিটেনেও আছে আমাদের বাংলাদেশেও আছে লিটল ম্যাজিন গুলোতে আছে এবং অন্য জায়গায় তাদের মধ্যে সবাই বড় লেখক না কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাদের মুখে তো আলোই পড়ে না এমন একটা মানে হেজিমানিস্টিক অ্যাসপিরেশন যে এরা সবাই রাস্তার পাশে তাবুতে থাকবে আর প্যালেস এবং হোটেলের ডাইনিং হল থাকবে সম্ভ্রান্ত লেখকদের জন্য কিন্তু দিস ইজ নট অ্যাট অল দি স্টোরি এই যে বলতে তৈলক্ষণাথ মুখোপাধ্যায় তৈলক্ষণাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যে যে অবদান বাঙালি কোথায় জানে তার কারণ তাকে নিয়ে কথা বলা হয় না কমল কুমার মজুমদার এই যে যিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বালিকারা আপন আপন জন্মকে ধিক্কার দিতেছে কেন তারা জানিল তা যে তাহারাও রমন 
এরকম অবিস্মরণীয় জায়গা এসব যিনি লিখেছিলেন তার কোনো জায়গা নেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বিজনের রক্ত মাংস মতিনন্দী নায়কের প্রবেশ প্রস্থান কিন্তু এরা এদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো নাম আমি নাম করতে চাই না তাদের মিডিয়া বারবার দেখাচ্ছে যে ফলে এরাই সচিন তেন্ডুলকার আর বিরাট কোহলি হয়ে বাংলা সাহিত্য শাসন করছেন বা বাংলা কালচার কিন্তু তা নয় তার বাইরেও অনেক খেলোয়াড় খুব দুঃখের আমরা রামকিঙ্কর বেজ যে একজন অন্তজ মানুষ তথা কই তো অন্তজ মানুষ যিনি মেইন স্ট্রিম বাংলা কালচারে ঢুকে বস্তুত আমাদের সবচেয়ে বড় স্কালপ্টারদের একজন সোমনাথ হোর চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন আজকে তো আমরা মনে রাখি না বাঙালিদের যা সবচেয়ে বড় দরকার তা হচ্ছে স্মৃতির আর্কাইভ তৈরি করা মেটেরিয়াল আর্কাইভ তো দরকারই আমাদের স্মৃতি সংরক্ষণ করা উচিত আমরা যখন দীনেশ সেন যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক হিসেবে ময়মনসিংহ গীতিকা উনি জানেন যে ভাবো একটা লোক চাষি আমরা তার নামও জানি না কে লিখেছে ওই একটা লোক গিয়ে বিকেলবেলা সে একটা মেয়েকে একা পেয়ে প্রেম জানাচ্ছে তো মেয়েটা যেমন ভাবে কপট রাগ হয় তাতে সে বলছে লজ্জা নাই যে নিলাস থাকুন লজ্জা নাই রে তর গলায় কলছি বান্ধা জলে ডুইবা মর মানে তোর লজ্জা নেই তুই তাতে ছেলেটি বলছে কোথায় পাইবাম গান কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি তুমি হও গহীন গান আমি ডুইবা মরি এই যে কবিতা যে আমাদের সে চাষি লেখে আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের চাষি কত প্রতিভাবান এই কবিতা কে লিখেছিল ময়মনসিং এর চাষি হয়তো নেত্রকোণায় থাকতো হয়তো কিশোরগঞ্জে থাকতো কিন্তু এই যে এত বড় একটা লেখা লিখলো আমরা তার কথা ভাবি না আমরা আমাদের ফোক কালচারের দিকে নজর দিই না লোক সাহিত্যের দিকে যদি দিতাম তাহলে দেখতাম আমাদের থরে থরে সম্পদ সাজানো আমাদের বিদেশের দিকে নজরই দিতে হতো না কারণ না এটা এটা খুব দুঃখের আমার আমার আরেকটা জায়গাতে মনে হলো আমি জানি না সঞ্জয়ের পড়া আছে কিনা এবং নামগুলো মানে হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেল ঋত্বিক ঘটক বেঁচে থাকলে আমার কাছে মনে হয় তার এই উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা বানাতেন এটা হলো বারো ঘর এ গঠন জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী চল্লিশ দশকের যে লেখকরা তাদের আমরা ভুলে গেছি বা ভুলে যেতে হয়েছে একটা মিডিয়া ঝড় যা এসে আমাদের মহিরুগুলোকে উৎপাটন করছে এখন আমাদের এই আমাকে তোমাকে এবং আমাদের যারা কথা শুনছেন বা আমাদের সঙ্গে যেসব বন্ধু এবং সুরিদ্রা রয়েছেন তাদের সবার মিলিত কাজ হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা ইতিহাসটা কে লিখবে বঙ্কিমবাবু বলেছেন না যে আমাদের তো ইতিহাস নেই বাঙালির দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাঙালির কোনো ইতিহাস নেই তো ইতিহাসটা কে লিখবে আমি তুমি সকলে যখন রমেশচন্দ্র দত্ত আইসিএস ওনার কাছে ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক ইতিহাস ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া লিখে আনেন তখন উনি বইটা দেখতে দেখতে পারেন আপনি বাংলায় লিখতে পারেন না তখন রমেশ চন্দ্র দত্ত তখনকার দিনে নাইনটিন সেঞ্চুরি বাঙালিদের অনেকে এরকম ছিল বড় লোকের ছেলেরা বাংলা জানত না তো উনি বলেন দুর্ভাগ্যবশত আমি তো বাংলা জানি না সেই জন্যই তো আপনাকে বাংলায় লিখতে হবে এখন আপনারা অনেক উন্নত ভাষা জানেন ইংরেজি তার নিয়ম কারণ বাংলায় আনুন বাঙালির জন্য লিখুন তার ফলে আমাদের এই বাংলা ইতিহাস সংস্কৃতির ইতিহাস যেগুলো প্রবর্তিত হয় বাঙালি লেখকরা আজকে আমাদের যেটা কাজ করতে হবে এই যে পিপল লাইক ইউ হু আর ইঞ্জিনিয়ার্স ডুইং হ্যাওয়াক ইন টেকনোলজি আমরা আমরা যদি আমাদের অধীত বিদ্যা নিয়ে আমরা বাংলা কালচারে ঢোকাই এবং বাংলা কালচারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলা ভাষাকে আমরা ছোট করে এনেছি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব পরিচয় লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকা সময় আইনস্টাইনের সঙ্গে যে করেসপন্ডেন্স করেছিলেন সেটাই বসু আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার একটা কর্নার স্টোন কিন্তু আজকে আমরা মনে করছি যে বাংলা ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ উইট ইজ স্পেসিফিকালি রিজার্ভ ফর লিটারেচার অ্যান্ড পোয়েট্রি কিন্তু আমরা বিজ্ঞানে ভাবতে চাই না আমরা রাজনীতিতে ভাবতে চাই না আমরা রাষ্ট্রনীতিতে ভাবতে চাই না সেখানে আমরা ইংরেজি এই ব্রিজিংগুলো যেগুলো আমাদের উত্তর পূর্বসূরিরা করেছিলেন সেগুলো তো আমাদের আবার করা দরকার মেঘনাথ সাহা ঢাকার ছেলে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দিতে বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তিনি এখানে বাংলায় স্কুলে যেতে বিজ্ঞান করতে পারে এই কাজটা বাংলা দেশে অনেক ভালো হয় আমি বাংলা একাডেমিতে গিয়েও দেখেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষা এখন আক্রান্ত 
আমরা শুধু নাম শুনতে পাই না না আমরা উন্নত স্তরের চিন্তা যে বাংলায় করা সম্ভব সেইটাও দেখতে পাচ্ছি না সেটা একটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট দুর্যোগ আমাদের কিন্তু এই দুর্যোগ এই কথাটা যখন উঠলই সজাই ফাঁকে একটু জানতে চাই আপনার এই একটা মানে আমার কাছে এটা এরকম একটা বিভক্তি কেন যেন একটা এটা কি সূক্ষ্ম বিভক্তি নাকি একটা সচেতন বিভক্তি আপনার দুই বাংলার যে ঐশ্বর্য গুলো তো আমাদের সমান না কিন্তু দুই বাংলা বলতেও কিন্তু আমার কানে লাগে মানে বাংলাটা আমার কাছে তো অপার বাংলা আপনি দেখুন আপনার এটা তো বানানো এটা তো রাজনৈতিক সত্য কিন্তু আমরা তো সেই বিভাজন করেছি মাত্র কিন্তু খুলনার লোকের সঙ্গে চব্বিশ পরগনার লোকের কি তফাৎ কুষ্টিয়ার লোকের সঙ্গে নদিয়ার লোকের কি তফাৎ সেটাই মানে এবং আমার কাছে খুব এই সংখ্যাঘুষ মারা যাবার পরেও দেখলাম এই যে একটা আমার কাছে তো বাংলা কবিতার পঞ্চাশ দশক বললে বাংলা কবিতাটা দেখি মানে ওই অর্থে তো দেখলাম যে বলা হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব আপনি যাদের কথা বললেন শঙ্খ ঘোষ আপনার সুনীল শক্তি অলক রঞ্জন দাসগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার উৎপল কুমার পঞ্চপাণ্ডবের কথা বিনয় উৎপল সব ঠিক আছে এরা এরা সত্যিকার অর্থে এটা এবং এদের সঙ্গে এদের সঙ্গে তুমি যদি শামসুর রহমান আল মাহমুদকে এই কথাটাই বলছি এদের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকের আলোচনা হলে পরে ওখানে শামসুর রহমান আল মাহমুদ কে বাদ দিয়েও তো এটা হবার কথা না আমার কাছে আল মাহমুদ যেভাবে আল মাহমুদের শেষ জীবনে আমি বলছি না কিন্তু যেভাবে উনি লোকায়ত দর্শনকে কবিতা এনেছিলেন ঠিক ঠিক সেটার তো কোনো এই যে ধান ক্ষেতের বিপ্লব ধান ক্ষেতের ফলন যে নারী প্রতিমা শস্যের এনেছিলেন একে আমরা কখনো ভুলতে পারি আমরা মক্তবের পাস দিয়ে পাঠশালা যাওয়ার জন্য যে বাল্য হয় সেটা কখনো ভুলতে পারি ভোলা উচিত নয় আর আরেকটা জায়গা খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার এটা সত্যি আমি আগেও বলেছি সঞ্জয়ধার একটা একটা বড় জায়গা হলো যে একটা ওয়াইড স্পেকট্রাম মানে একটা জায়গা দিয়ে একটা অভিধা দিয়ে তাকে ঠিক চেনা যাবে না সিনেমা ওয়ার্ল্ড সিনেমা নিয়ে যেভাবে লিখেছেন ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে ভারতীয় সিনেমার একদম ভেতরের জায়গাটা একদম খনন করতে চেয়েছেন নানাভাবে এবং এরপরে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক তো আছেই এবং এক্টিভিটিস এর জায়গাগুলো বলেছে কিন্তু আমার আরেকটা আগ্রহ হলো খুব জানতে চাই সত্যজিৎ ঋত্বিক পরবর্তী যে বাংলা সিনেমা তাকে কিভাবে দেখেছেন আপনি তাদের নাম বিভিন্ন ভাবে এসছে আপনি গৌতম ঘোষের কথা বললেন বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের কথা বা শুধু তাই না যে সত্যজিৎ ঋত্বিক পরবর্তী বা তাদের সঙ্গে কাজ করেছেন আমাদের একটা বড় দুর্ভাগ্য হলো আমরা যখন সিনেমার কথা বলি তখন শুধু সিনেমা আর্ট ভালো এবং আর্ট বলতে আমরা কিছু ক্যাটাগরি ভেবে রেখেছি এই এই ক্যাটাগরি থাকলে সত্যজিৎ ঋত্বিকের পাশে বসতে পারবে আমরা সেটা দুভার দুধে সেই ব্যবহার করি যে জাহিদ রাহান আলমগীর কবির এইটা এরা এই রকম তারেক মাসুদ এই রকম কিন্তু যদি দেখো পঞ্চাশ দশকের দিকে তাকিয়ে যে নির্মল দে সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটা যিনি বানিয়েছিলেন বসু পরিবার যিনি বানিয়েছিলেন অজয় কর যিনি হারানো সুর সপ্তপদী সাত পাকে বাধা বানিয়েছেন অগ্রগামীর বিভূতি লাহা তরুণ মজুমদার যাত্রীকে এরা যে বাংলা ছবির যে রিচ পপুলার ইডিয়াম তৈরি করেছেন এবং যে দক্ষতা নিয়ে এদের ক্যামেরা এদের এডিটিং এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি না আমরা যদি তপন সিং এর কথা বলতে হয় গল্প হলেও সত্যি আমরা বলি না আমরা রাজেন তরকদারের কথা বলি না যিনি পালঙ্ক গঙ্গা এই জাতীয় ছবি করেছেন আমরা পার্থপ্রতিম চৌধুরীর কথা বলি না আমাদের কিন্তু জায়গাটা খুব সীমিত করে রাখি আমরা তুমি যে জায়গাটা কথা বলছো সে হচ্ছে এরা মিলে যে সামগ্রিক ছবিগুলো করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী ওয়ান হুইজ ওয়াজ এ পোয়েট অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্টি কন্ট্রিবিউটেড ফিল্ম ইন বেঙ্গল তো এই যে জগৎটা 
এই জগতের বাইরে এখন সত্তর দশকে যখন ধরা যাক গৌতম ঘোষ বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত এরা ছবি করলেন গৌতমের ছবির মধ্যে যেমন আমার সবসময় মনে হয় আমি গৌতমকে বলিও গৌতম আমার বন্ধু একইভাবে আমাদের মিল আছে তোমরা যেভাবে কথাটাকে সন্দেহ করো আমরা সেভাবে বলি না আমাদের কলকাতায় আমরা নিজেদের বাঙাল বলি আমি জানি বাংলাদেশে বাঙাল কথাটা খুব ভালো কথা না কিন্তু এই যে গৌতম পার থেকে পারে চলে আসা মানুষ আমরাও তাই এই যে গৌতমের যে লো অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা লো লাইট ফটোগ্রাফি ভীষণ কম আলোতে যে ফটোগ্রাফি এবং জীবনের প্রিমিটিজম প্রাইমাল এক ধরনের মোটিভেশন মানুষের ডিপু দংশন মানুষের ক্ষুধা এইসবের উপরে যে ওর যে কাজ যেগুলো করেছে ধরো সমরেশ বসুর গল্প নিয়ে যে পার পার বা ওর অন্যান্য ছবিগুলো হাংড়ি অটাম এইসব ছবি যাত্রা অন্তর্জলি যাত্রা তো এই যে এই যে নানা ছবিও করেছে এই ছবিগুলো যদি দেখো তাহলে দেখবে আমার স্বাধীন সিনেমা এক ধরনের অতরিস সিনেমা তৈরি করার ক্ষেত্রে অসম্ভব ভালো পদক্ষেপ কিন্তু আমরা গৌতমকে ততটা আলোচনা করি গৌতম নিয়ে থেকে অ্যানাদার এক্সাম্পল যেখানে অজয়কর যেমন ডিরেক্টর ফটোগ্রাফার গৌতম নিজে কিন্তু খুব ভালো সিনেমাটোগ্রাফার ইনফ্যাক্ট ইজ স্টার্ট ইন ইজ লাইফ অ্যাজ এ সিনেমাটোগ্রাফার দেন বিকেম এ ডিরেক্টর এবং এই যে সিনেমাটোগ্রাফার ডিরেক্টর গৌতম ঘোষ তাকে নিয়ে আমরা একটা সত্যি ভালো আলোচনা করতে পারি বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত যিনি মূলত কবি যার কবি হিসেবেই পরিচয় ছিল কফিন কিংবা সুটকেস গভীরে রিয়েলে ইত্যাদি সেই বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত যখন সিনেমা এলেন তখন অবশ্যই সিনেমায় তার কিছু পোয়েটিক ইমেজ এলো সেই পোয়েটিক ইমেজ গুলো এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে উনি চেয়েছিলেন একটা সিনেমার যে ন্যারেটিভ ভাষা যা মূলত প্রোজ লাইক স্টোরি লাইক সেটার বদলে কবিতার পরম্পরাহীনতা গুলো যদি জুড়ে দেওয়া যায় কোন ভাব কতভাবে সাকসেসফুল হয়েছেন বা ব্যর্থ হয়েছেন তা নিয়ে আমি কথা বলবো না কিন্তু অপর্ণা সেন এবং ঋতুপর্ণ ঘোষ সেদের গণ্ডিটা ছোট এটা মূলত আরবান মিডিল ক্লাসদের নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু ঋতুপর্ণ সত্যজিতের পরে তার বয়ান নিয়ে যেভাবে কথা বলেছেন যে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুজ যেগুলো আজকাল যৌনতার সমস্যা শুধু নারী বা শুধু পুরুষ হিসেবে মানুষকে দেখার বদলে এই যে মিশ্র যৌনতা বা এইসব জায়গা আছে সমকামিতা এসব নিয়ে ওর একটা ইয়ে আছে এবং তারপরে ডিজিটাল এরা শুরু হলে যারা ছবি করছেন তাদের সত্যি আমার অভিযোগ হলো তারা কখনোই কলকাতা শহরের একটা আপার রিচ নিয়রিসে যাদের নব্য ধনী সম্প্রদায় ছাড়া যেটা ঢাকাতেও কিছু কিছু এলাকা আছে যেগুলো খুব এখনকার যারা নন রেসিডেন্ট বেঙ্গলি বা নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান যারা যে টাকা নিয়ে যেভাবে তারা চালান সেই জীবনের মধ্যে বাংলা ছবি আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এটা একটা দুর্ভাগ্যের কথা কিন্তু আমার মনে হয় বাংলা ছবির যে ট্র্যাডিশন আছে যেগুলো আমরা অন্তত দেখি দেবকি কুমার বসু প্রমথেশ বুড়ুয়া থেকে সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক হয়ে এগোচ্ছে তাতে আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যেমন বাংলাদেশে ধরো সেদিনে গিয়ে আমরা কমরা রকেট দেখলাম বা আরও অনেক ফারুকির ছবিগুলো এই যে প্রথম জাহির রায়হান আলমগীর কবি ঢাকাতে প্রথম ছবি দেখানো হয়েছিল উনিশশো একত্রিশ সালে রমেশচন্দ্র মজুমদার এসে ঢাকার ছবি দেখান তখন ইতিহাসের অধ্যাপক হলেন উনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় ছবি দেখানোর উদ্বোধন করেন তারপরে জিন্নার আমলে কিছু ডকুমেন্টারি তোলা হয়েছিল কিন্তু তখন মানুষের অভিব্যক্তি কম বলে তখন আমরা ছবি তুলতে পারিনি কিন্তু নজরুল ইসলাম নামে একজন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর প্রভাবে কিছু ছবি তুলেছিলেন যাতে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের একটা ছবি পাওয়া যায় তবে এনিকে জীবন থেকে নেয়া বা জাহির রায়ান আমাদের প্রথম মুক্ত স্বরের প্রবক্তা তারপরে যে আলমগীর কবি রোড টু ফ্রিডম এইসব ছবি তারেক মাসুদের মুক্তির গান মাটির ময়না মাটির ময়না আমি বলবো ইজ এ কাইন্ড অফ ফান্ডামেন্টাল স্টেটমেন্ট অন দি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স তুই জানো আমাকে তারেক তারেক তো আমার বন্ধু তারেক আমাকে বলেছিল উনি দেখেন সঞ্জয় দা আপনি কিছু মনে করবেন না আপনি কলকাতার লেখক আপনি কলকাতার মানুষ আমরা আপনাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু আপনি যখন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন তখন আপনি হাওয়া বাতাস নদীর জলের মতন আপনি পেয়ে গেছেন আমি ফর মি ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ ইট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ ডিসকভারি কেন বলো মাটির ময়নাটা তাই আমার বোনের কে নিয়ে আমি করেছিলাম মূলত যে আমার বাবা ছিলেন একজন লিবারাল ইসলামিক স্কলার পণ্ডিত মানুষ কলকাতায় থাকতেন 
দেশ বিভাগের পরে তিনি চলে গেলেন এবং ক্রমশ এস্টাবলিশমেন্টের কাছে যাওয়ার জন্য হি বিকেম কমি মানে ভীষণ ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম আমাদের বাড়িতে বাংলা ভাষাটা কোনো ভাষাই না আরবি এবং উর্দু কেননা দে রুলার্স লাইক দে আমি আমাকে তো বাবা মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন পড়তে পড়েছিলাম কিন্তু সামাউ আই ডিসকভার বঙ্কিমচন্দ্র অ্যাট দি এজ অফ ফোরটিন আর ফিফটিন এবং ও বলছে ইট ওয়াজ লাইক এ কাইন্ড অফ অ্যাডলোসেন্ট সিন আমাদের প্রথম সিন এটা পাপ আমি যে পড়লাম আমি জানলাম যে আমার মাতৃভাষা এত সুন্দর আমি রবীন্দ্রনাথ পড়লাম আপনি রবীন্দ্রনাথ জন্ম থেকে পড়েছেন আই ওয়াজ ডিনাইড দ্য রাইট টু ট্রাভেল থ্রু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি যখন রবীন্দ্রনাথে পড়লাম তখন আমি দেখলাম যে বাংলা ভাষার কি ঐশ্বর্য বাঙালির কি ঐশ্বর্য আমি তো সেই জিনিসটাকে দেখতে চেয়েছি ফর আস ইট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ রি ইনভেনশন এই যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি আমরা এত গুরুত্ব দিই তার কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি ইজ এ কাইন্ড অফ রি ইনভেনশন আয়ুব খা বলেছিল যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তো হিন্দুদের গান কেন আমরা ইস্ট পাকিস্তানে সেটা করব এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালো এটা তো আত্ম আবিষ্কার যে না এটা হিন্দুদের গান মুসলমানদের গান বলে কিছু হয় না যা গান সে হচ্ছে জাতির গান এবং সেই জাতির গান জাতির ভাষা আমরা আবিষ্কার করব এই যে আবিষ্কার এটা তো একুশ ফেব্রুয়ারি এই তুমি যে কথা বলছো সেটা তাই যে আমাদের সংস্কৃতির মিলিত সুর যেখানে সেইটা আবিষ্কার করা আমাদের কাজ এবং এই ধরো তারেক মোর্শেদ মোর্শেদ ভাই বা আমাদের তানভীর ভাই এদের পরে যে পরের জন্য এসেছিল তুমি দেখবে যে এটা ঠিক যে আমরা আদর্শ ছবি করতে পারছি না আমরা তো ফার ফ্রম বিং আইডিয়াল আমরা তেও আঞ্জলি পুলুস বা ওই জাতীয় ছবি কিছুই করতে পারছি না কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা কিন্তু খুব পারসেপ্টেবল নাটকে ফিল্মে এবং গদ্যে এবং বাংলা ভাষার চর্চায় ঢাকার বাংলা একাডেমি জেলা ভিত্তিক যে অভিধানগুলো করেছে স্ল্যাং ভিত্তিক অভিধান আরো অনেক কিছু সেগুলো কিন্তু পশ্চিমে আমরা পারি নাই কিন্তু এই পশ্চিম পূর্ব মিলিয়ে যদি একটা যৌথ চেষ্টা করি তাহলে আমার গঙ্গা পদ্মার মোহনার মতন একটা সমুদ্রে গিয়ে মিশব সেটাই আমাদের আসল কাজ একদম সঞ্জয়দা আমরা প্রায় এর দিকে আপনার সঙ্গে কথা বলা মানেই হলো এটা একটা অনন্ত পরিসর না হলে সুমন বণিক লিখছেন সমৃদ্ধ আয়োজন স্মৃতি সংরক্ষণ করে আসুন সিনেমায় অনির্বাণ সাধু লিখেছেন অনেকেই লিখছেন আমি কমেন্ট গুলোতে যেতে যাচ্ছি না একটু কথায় আরো আমরা প্রায় শেষের দিকে কিছু কথা আর একটু আমার একদম নিজের জানার কারণে আমি আসলে আগে থেকে এটা বলে রাখছি কথা যে বলি একদমই তাৎক্ষণিক আপনার অনেক জায়গাগুলো কথা বলতে বলতে আপনার পরের কথার সূত্রগুলো তৈরি করে নেয় এবং আমার কাছে মনে হলো যারা দেখছেন তাদেরও সমান একটা আগ্রহ থাকতে পারে আপনার বিশেষত আমরা অন্যদের কথা বললাম উপন্যাসেন বাদ পড়ে গেলেন উপন্যাসেন নিয়ে বা আহ শ্যাম বেনেগাল আমাদের ভারতীয় সিনেমার আমরা ওয়ার্ল্ড সিনেমার অনেক অনেককে নিয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলে একজনকে নিয়ে কথা বলে সারা একটা পুরো সেশন হতে পারে এটা আমার একদমই জানা আছে কিন্তু আহ ভারতে যারা এখন কন্টেম্পোরারি ফিল্ম মেকাররা আছেন বুদ্ধ দাস সুপ্ত গৌতম ঘোষ নিয়ে কথা হলো আহ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল বম্বে তখন তো বম্বে বলা হতো বম্বে দিল্লি কলকাতা এবং মাদ্রাজ তখন আমরা প্রথম ভিক্টোরীয় দেশিকার লাদ্রিদি বিসিক্লেট বা বাইসাইকেল থিপস বাইসাইকেল চোরেরা দেখলাম আমাদের মধ্যে অনেকের আমার ভুল ধারণা আছে যে প্রথম নববাস্তববাদ আবিষ্কৃত হয় বা নববাস্তববাদের প্রতি ট্রিবিউট বোধ হয় সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঠে না তুমি দেখবে যে বম্বেতে দো বিঘা জমিন রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি থেকে কাহিটা নিয়ে বিমল রায় যে ছবিটা করেছিলেন যেখানে বল্লাল সাহানি প্রথম খালি পায়ে 
কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মানে এটা ল্যান্ডলেস লেবারদের ছবি যে কিভাবে গ্রাম থেকে একজন চাষি জমি হারিয়ে শহরে এসে শ্রমিকে পরিণত হয় এই খালি পায়ে যে উনি রিক্সা চালাচ্ছেন গরম পিচের ওপর দিয়ে এইটা ছিল আমাদের এবং তারপরে আমরা যে এন্টায়ার ফিফটিজে এই যে বললাম স্টার স্টার্ডেড দম্বে সিনেমা রাজ কাপুর এসছি চারশো বিশ আওয়ারা জিস জিসমে গঙ্গা ভারতি হ্যাঁ দিলীপ কুমারের ছবিগুলো দেবানন্দের ছবিগুলো এই ছবিগুলো এক ধরনের ওই যে বললাম যে শহর বা মহানগরীর সঙ্গে এক ধরনের যোগসূত্রের কথা বল যখন আমরা তথাকৈতভাবে হিন্দি সিনেমা তৈরি হয়ে গেছে হিন্দি সিনেমার যে অবাস্তবতার কথা বলি আমরা কি অবাস্তবতার মধ্যেও কিন্তু জনপ্রিয়তাকে তো একটা নতুন ভাবে পড়া হয় যেমন ধরো শোলে নাইনটিন যদি তুমি সিনেমাটা দেখো কবে ওটা মুক্তি পেয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস ভারতবর্ষে মজার কথা হলো সেই সময় ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের সমস্ত ফান্ডামেন্টাল রাইটস নিয়ে নেওয়া হয়েছে এই ছবিটার মধ্য দিয়ে দুটো পেটি ডাকা বিরুয়ার জয় অমিতাভ বচ্চন এন্ড ধর্মেন্দ্র হোয়াট দ্য ডিড ওয়াজ এ কাইন্ড অফ কন্টেস্ট টু দি হিউজ পাওয়ার অব এস্টাবলিশমেন্ট এই জন্যই শোলে পপুলার হয় যে শোলে প্রমাণ করে হোয়েন অর্ডার ইজ ইন জাস্টিস ডিসঅর্ডার ইজ দ্য বিগিনিং অফ জাস্টিস যে ডিসঅর্ডারলি ব্যবহার তুমি দেখো সেই ডিসঅর্ডারলি ব্যবহারটা আসলে একটা হিস্টোরিক্যাল ট্রুথ যেটা পপুলার ইডিয়ামে ঢাকা পড়ে এখন ঋত্বিক ঘটক পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যাওয়ার পরে ষাট দশকে উনি একটা রিচ লিগাসি তৈরি করেন উনি ছিলেন খুব কম দিন কিন্তু ওটু হবে যে মনি কাউল কুমার সাহানি জন আব্রাহাম বা কে কে মহাজানের মতন ক্যামেরাম্যান এরা তৈরি হন কে কে মহাজানের কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে মিনাল সেনের ভুবন সোমবার ইত্যাদি উনি ক্যামেরাম্যান তো এবং সত্যি কথা বলতে কি ওরকম প্রতিভাবান ক্যামেরাম্যান আমরা খুবই কম পেয়েছি ভাস্কর চান্দ্র ভারকারের মতন মিউজিকের লোক এসব ঋত্বিক ঘটক আছে কাইন্ড অফ ইন্সপিরেশন ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া দে লার্ন এভরিথিং ফ্রম দি গ্রেট গ্রেট মাস্টার দে ওয়ান্টেড টু লার্ন যে সিনেমা দেখ এটা আমাকে মনিকাও দিল্লির যে একবার একটা চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা ছিলাম এবং একটু রাত্রি বেশি রাত্রির হয়ে যায় আমরা একটু লেটেস্ট যে আমরা একটু জলপথে যাওয়া আশা করছিলাম তখন তো পানিপথে আর কি তুমি বলতে পারো তো তাতে মনিকাউল বলেন যে দেখো সঞ্জয় আমরা আমি আমার ফ্যামিলির কথা বলছি আমার ফ্যামিলি কিন্তু আমরা পাঞ্জাবি আমার সিনেমা আমাদের ফ্যামিলি ছিল আমার কাকা এডিটার ছিল কিন্তু when ritik ghatok came to pune i was a final student he could poison us he injected the venom in us with him cinema became a part of our life process we wow. learned how to breathe monikol bolchen eta monika ho la to bolchen kumar sahani sange amada lomba discussion hoychilo seta times of india er bangla daily ei samoy tara amader shi kothopokoton chepe chilo ebong kumar sahani amake bolchilen je এটা বড় কথা নয় যে ঋত্বিক ঘটক আমাদের কদিন ক্লাস নিয়েছে কিন্তু এটা আমরা বুঝেছিলাম যে সিনেমা ক্যান বিকাম আমার মাদার টাং আমার টাং যে ইন্সপিরেশন উনি দিতেন যেভাবে উনি আমাদের বোঝাতেন যেমন মনিকাউল আমাকে বলেছিলেন এই কুমার সাহানি যে জানো সঞ্জয় আমি একটা ইন্ডিয়ান ডেলিগেশন হয়ে সাউথ এশিয়ায় হংকংয়ে গিয়েছিলাম তো হংকংয়ে তখন একটা আমেরিকান ডেলিগেশন হয়ে এসে গেছে হঠাৎ তো একজন আমেরিকান ফিল্ম মেকার আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াস কন্ট্রিবিউশন টু ওয়ার্ল্ড সিনেমা তো আই আই পজ ফর এ মিনিট অ্যান্ড দেন সাইড মিউজিক মিউজিক ইয়েস ইউ কাইন্ডলি ভিজিট মাই মাস্টার্স দি গ্রেট মাস্টার্স ফিল্মস অ্যান্ড ইউড সি হাউ ইন্ডিয়ান মিউজিক ক্যান বিকাম মিনিংফুল এই যে আমাকে কুমার সাহানি বলছেন যে দেখো ঋত্বিক দা আমাদের বলেছিলেন যে ডোন্ট সার্চ ফর পিওর সাউন্ড পিওর সাউন্ড ডাজেন্ট এক্সিস্ট আনলেস ইউ কন্ট্রাস্ট ইট উইথ কোলাহল গন্ডগোল গন্ডগোলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বিশুদ্ধতা হিরে যেমন কয়লার মধ্যে থাকে তেমন নয়েজের মধ্যে থাকে হচ্ছে মিউজিকের আসল ট্রুথ ট্রাই টু ডিসকভার দি ইস্থেটিক আসপেক্টস অফ নয়েস যেটা মেঘে ঢাকা তারা আছে যেটা কোমল গান্ধালের মিউজিক ট্র্যাকে আছে যেটা টার্কের মিরারের ট্র্যাকে আছে সেই সাউন্ড ট্র্যাককে দেখা এখন ধরা যাক 
बॉम्बे सिनेमा सेवेंटीज थे के फिल्म फिनेंस कॉरपोरेशन हॉट पॉट थे के जो लो बजट फिल्म गुलो तोड़ी करा शुरू होलो केतन मेहता मोनिका और कुमार सानी तार पर हम दे लेंगे गर्म हवा रे में सत्तू शैम बेनेगल तो बोलते ही शैम बेनेगल एंड आदर्श ताते हम रहते क्लाम जो बॉम्बे ते हो नहीं मुंबई सिनेमा और बहुत बजट फॉर्मूला शंगे शंगे बॉय मीट्स से गर्ल स्टोरी शंगे शंगे एक ता प्यारा पीपलेर कथा बाला रोंग कूल गर्म हवा इधर ने छोटी बारनो टोना ता चुले ची तो आज के जितने बॉम्बे ते सब चीज़ बच्ची गुरुत्वपूर्णो जब तुम देख बे जे जे खान ब्रदर्स आमिर खान सारुख खान सलमान खान आमिता बच्चन जे स्टार्स स्टार्टेड बॉलीवुड इर बाई डे किंतु अनेक माइनस स्टोरी लाइन आचे जे गुला हमने अतो का देखी ना आउटस्टी बात धरा जाके जे विशाल � ताला जी कथा भी भाषा है कथा बोलते हैं जितने छोटी करे भाषा इंडिया बोलते ही एक काला एक लार्जर दन लाइफ स्पेक्टेकल ताना इन मोड़ दे जी पेशेंट्री आचे इन मोड़ दे जी वार्किंग क्लास आचे इन मोड़ दे जी अनएम्प्लाइड लेबर आचे इन मोड़ दे जी डेली पैसेंजर आचे जितने किंतु बॉम्बे सिनेमा � ये किसी किसी आलोचना है तो जरूरी एक जोन एमेजिंग एनालाइसिस शाती को लेकर चल ज़्यादा मंत्रबो को चिंता ज़्यादा तादेव के धंधों पर जाना चाहिए एक तो आमर एक तो शेष माने कथा बोलते बोलते ही मोनी हो लेकर शेष प्रश्न चले जाते चाहिए शेष प्रश्न टा ये रुको मेरे जो आपना कांच गोलो माचे एक्टिविज्म एवं इंटरप्रेशन टाइप इटा ना जे की आवाज़ पूरी इंपोज़ होती था ना एकदम निजेर मोतो कोरे निजेर देखा जाएगा तक ही अपनी एस्टेब्लिश होती है क्या नो देखो आमी बोल ची आमी बोल ची आमार पक्के ना सुविधा हो चुकी हो आई वाज लकी है ना एटलिस्ट आई वाज आई वाज प्रिविलेज्ड ये आमा के एमोने एक टा � आमादे शेजिनिस्टर मटेरियल तोड़ी करते हो जब हम पढ़ाते हो जब फले लाइफ वाज लाइक एन एक्सपेरिमेंटेशन आम्र जो दी एक टा रास्ता तोड़ी था तो शेज रास्ते गाड़ी नहीं एको था ताले शामुष्ट टा तो बेशी होतो ना भालू लगा टा वातो बेशी होतो ना फिल्म स्टडीज आमादेरी तोड़ी करते हो जब भारतवर्षी इसे जेचनरा गवेषणा करते, एमए पास करार पड़े, पीएसडी करते, भाई एगुला आमादेरी भावते होते, फले भावार्थ फले, जब उन पोस्टिमंगो सरकार जखो नाम के वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर, रूप कला केंद्र डायरेक्टर एवं सीईओ कोल्लो, जे इस सेंटर टा छोटरी टा तो उत्साह है तो निकलो चिलन भारत सरकार, अटे � टेक्निकल काज गुलो करते हैं मेड्रास बा बॉम्बे ते ना जितना है जाते वेस्ट बंगाल ही कोड़ा जाए एवं जाते आमादेर ये डिजिटल है जाए कैमरामैन एडिटर सिनेमाटोग्राफर ये गुलो कॉम्पोज़ है आम रे एक ता दो तीन बच्चों के कोर्स करते बड़ी जो कोने पोजिशन टा आम के देखते हैं आमले शाहकोर हमने एक बार क्लास कोड़ी ये थी, हमने तो एक बार डिजिटल मीडिया में एक्चुअल स्टोरी की है, एक बार शाखुरा तार गोल्पु, की बात बनाते हैं, जब उन एक बार मेरे रूटी शेख ची, जो रूटी रो पड़े ओ आ लिखा हो ची आखिर पड़े एक रूटी थे, ये जो मानुष है दो ही नौ दिनों तक संगे की कोड़े सिनेमा� कि कोरे शुद्ध ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑडियंस एक अच्छी सिनेमा थोड़ा जैसे शोले बाप अतिर पाचन कितना नहीं बड़ो स्पेक्ट्रम एक जन्म है कि कोरे नैरो कास्ट करते हैं कि कोरे हमें एक कम्युनिटी व्यूइंग चालू करते बन एक बार नहीं हमने भाव दे होचे भाव आटा समझते थे एक्सप्लोरेशन चिलो कतोटा इतना दी एवं तारफले आमी शब्दों में एक खोज करेगे चाहिए हमके एकोनो आमन निजे के कोई एक बुरा बोने है ना 
আমি শেষ করতে চাই যেটা বলে একটা হলো দুটো প্রশ্ন রেখে শেষ করতে চাই প্রায় আমরা শেষের দিকে চলে আসছি সত্যি আপনি কিছু জায়গাতে আসলে তৈরি করে সিনেমাকে একটা সত্যিকার ডিসিপ্লিন হিসাবে একটা এস্টাবলিশ করা এই জিনিসটা প্রথম কথা ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় হয়েছিল নর্দার্ন ইউরোপে কিছুটা হয়েছিল ঘটনাটা ঘটেছিল কি উনিশশো চুরাশি সালে সত্যজিৎ রায় এবং মাদার ট্রেসাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয় সেই অধিবেশনেই সত্যজিৎ রায় বলেন ইংরেজিতে বলেন কিন্তু বাংলা হচ্ছে যে নাও এ টাইম হ্যাজ কাম টু দিস পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড হোয়েন উই ক্যান টেক আপ দি কজ অফ ফিল্ম রিডিং as a part of academic inquiry so not in terms of film making but film should be introduced as a separate discipline in indian universities phale ei je uni bollen tar phale bishwabidyalay anudan uddog e byapare chesta choitro kol tate onno shobar moton jadavpur bishwabidyalay uddog chilo ebong it is largely because of satyajit ray's intervention jadavpur university was chosen as a first center of film studies মানে যেখানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং পিএইচডি লেভেলে কাজ করা যাবে তারপরে এখন ইন্ডিয়া অনেক জায়গা আছে জেএন ইউ আছে দিল্লি ইউনিভার্সিটি আছে বম্বে ইউনিভার্সিটি আছে ইংলিশ অ্যান্ড আদার ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদ আছে অনেক জায়গা আছে কিন্তু এই যে তুমি যাদের বলছিলে যারা আমাদের বন্ধু ছিল পার্থবতী বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ফিল্ম স্টাডিজ তিন পর্যায়ে হয়েছে একটা সময় ছিল টিল নাইনটিন ফর্টিজ যখন ফিল্ম ওয়াজ লার্জলি এন্টারটেনমেন্ট তার মধ্যে থেকে আমরা কিছু শিক্ষা দান করার চেষ্টা করতাম যেমন অচ্ছুত কন্যা ইট ওয়াজ এ স্টেটমেন্ট ইন মেড ইন বাই হিমাংশু রায় অ্যান্ড দেবিকা রানু তো তাতে আমরা চেষ্টা করতাম অ্যান্টি ওই আনটাচেবিলিটি ধর হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা একটা বড় রোগ তার বিরুদ্ধে করা গান্ধীজি আন্দোলন করতেন এইরকম বা চন্ডিদা সেসব আমরা চেষ্টা করেছিলাম তারপরে এলো এই তুমি যেটা বলছো ফিল্ম সোসাইটির কাল যখন সত্যজিৎ রায় এবং তার বিখ্যাত বন্ধু বান্ধবরা কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করলেন উনিশশো সালে এবং তারা একটা ফিল্ম টেস্ট তৈরি করার চেষ্টা করছেন যেভাবে আমরা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন জানতাম সেভাবে আমরা কল্যাণ যাতে তুমি এই যে শেষ দুটো নাম বললে বা ধর চিদানন্দ দাসগুপ্ত বা অন্যরা লিখতেন কিন্তু যখন ফিল্ম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড উইদ ইন দি একাডেমিয়া তখন ফিল্মকে কিভাবে পড়াতে হবে ফিল্ম অ্যাজ পার্ট অফ কালচার film as language as part of linguistics cine semiotics history of cinema indian and other parts national cinema ajke to amra age amra cinema jantam cinema be entertainment ar author is cinema ekhon amra jani je there are countries like say bangladesh say chile say argentina say iran e je iran e abbas kiarostami hmm এত ভালো ছবি করছেন মজিদ মজিদি তারপর অন্যরা যে ছবি করছেন সাউথ কোরিয়া যে ছবি করছেন সেগুলোকে তো আমরা ন্যাশনাল সিনেমা হিসেবে পড়বো আগে আমরা যেমন ইউরোপিয়ান সিনেমা ভার্সেস হলিউড সিনেমা পড়তাম তা পড়বো না এই ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করা এখন যে ফিল্ম স্টাডিজ হচ্ছে সেটা অন্য ধারায় ধাঁচে লেখা অন্য ধারায় লেখা হচ্ছে সেটা একটা আমাদের দেশে নতুন সম্ভাবনা এখানে কিন্তু দেখলাম আপনি লিঙ্গুইস্টিক্স এর কথা বললাম এখানে কুইনমেন ইউনিভার্সিটির ফিল্ম ডিপার্টমেন্টের নাম কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ হ্যাঁ আমি এটাই আমি যে আমি একদম শেষের দিকে চলে আসছি সঞ্জয় দা যে প্রশ্নটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই একটা হলো আপনি তো রেসপোর করেছেন নানা ভাবে একদম যারাই আমরা সচেতন ভাবে যাদের কবর রচনা করার চেষ্টা করেছি তাদেরকে নানা ভাবে দেখছি যে তাদের প্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে পেয়েছেন তাদের একজন এবং 
আমার কাছে মনে হয়েছে যে কখনো সচেতন ভাবে আপনি হরিসাধন দাসগুপ্তের কথা কি ভেবেছেন মানে আমি তার অমৃত লোকে একটা ইন্টারভিউ পড়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল যে সত্যজিতের সমকালীন সময়ে সিনেমা নিয়ে এত ভাবনা আমি জানি না রিফ্লেকশনটা কতদূর হলো কিন্তু সিনেমাকে একটা পদ্ধতিগত জায়গা থেকে উনি সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং পরে যেটা রসিলিনির সাথে রসিলিনি মানে সোনালি দাসগুপ্তের সাথে আমি জানি না এখন হয়তো ইটালিতেই থাকেন সোনালি দাসগুপ্ত সোনালি দাসগুপ্তের সঙ্গে ওই যে বইটা সেই বইটা আমি দেশ পত্রিকায় রিভিউ করেছিলাম সেটা বই কথা তুমি হরিসাধন দাসগুপ্তের কথা ভালো বলেছ নন্দনের পক্ষ থেকে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম সেন্টার তার পক্ষ থেকে হরিসাধন দাসগুপ্ত একটা মোটামুটি লিখিত ইন্টারভিউ আমি নিয়েছিলাম সেটা আমি জানি না এখন কি অবস্থায় আছে কিন্তু হরিসাধন দাসগুপ্তের স্টোরিটা খুব ভালো কিন্তু হরিসাধন অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে উনি আমাকে বলেছেন হি ডিডেন্ট লাইক তো যাই হোক থামাও তখন তো আর এখনকার আবহাওয়া না ইংল্যান্ডের ড্যাম্প আবহাওয়া তখন এসি ছিল না এইসব হয় হরিসাধনের সামাও একটা টিভি হয়ে যায় তো হরিসাধন বলেন টিভি ওয়াজ এ কাইন্ড অফ বুন ফর মি যেই মুহূর্তে টিভি হয় আমার ফ্যামিলি জেনে অনেক বাবা ইংল্যান্ডের টিভি হচ্ছে তো কোথাও মুভ করো তা আমাকে আমেরিকায় যেতে পারে তো আমেরিকার ওই পার্টে প্যাসিফিক পার্টে মানে যেখানে হলিউড যেখানে আলো আছে রদ্দুর আছে এইসব তো ইস্টার্ন পার্টে না তো আমি বেঁচে যাই তো আমি যখন জাহাজে যাচ্ছি তখন তো জাহাজে যাওয়ার কথা ছিল জাহাজে যাচ্ছি তখন একজনের সঙ্গে আলাপ হলো তিনি আমাকে বলছেন তুমি সবসময় তো মোরজ থাকো কেন কি হয়েছে তা আমি বললাম যে আমার একটা অসুখ হয়েছিল তারপরে আমাকে আবার আমেরিকা গিয়ে চা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি যে আমার মানে একদম ভালো লাগে না উনি বলছেন তা কেন আমেরিকা অনেক রকম সাবজেক্ট পাওয়া যায় তুই চেষ্টা করো না বলছি ইটস হ্যাপেন যে আমি একদিন এখানে এখন যেখানে সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া সেইখানে হাঁটছিলাম যে খেলা ছোট ঘরে লেখা আছে ফিল্ম পড়ানো তো আমি সেখানে গেলাম গিয়ে বললাম যে এই সেই তো একজন মেম সাহেব বসেছিলেন তিনি এনরোল করলেন তো আমি সেই প্রথম ফিল্ম ফিল্ম মধ্যে পড়লাম এইবার মজার গল্পটা বলি বলছি আমাদের তো কয়েক সপ্তাহে কোর্স ছিল তারপরে কোর্সের শেষের দিকে একজন দেখি মোটা সোটা বেটে বেশ হাসি খুশি সাহেব এলেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে নি আমেরিকান নন তো আমি তার নাম জানলাম তিনি জন রনোয়া বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ফিল্ম মেকার জন রনোয়া যিনি বলে রনোয়া যাওয়ার যেদিন যখন তার ক্লাস শেষ হয়ে গেল তখন তিনি প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন তো আমিও একটা পেন্সিলেট লিখে তাকে আমার নাম আর ঠিকানা দিলাম কলকাতার অ্যাড্রেস তিনি দেখে হঠাৎ বললেন কলকাতা ওকে আই উইল এই অ্যাড্রেস এবং উইল হিয়ার ফ্রম মি হঠাৎ তুমি আমাকে আমি যখন কলকাতায় ফিরে এলাম আমাকে একটা চিঠি লিখে লিখলেন যে ডি আর হরিসাধন আই বিন কলকাতা ইন কানেকশন উইথ দ্য মেকিং অফ রিভার প্লিজ কন্ট্যাক্ট মি তো আমি তো তখন গেলাম তারপর হরিসাধন দাসগুপ্তের নানা গল্প আছে হরিসাধন দাসগুপ্তের মূল কন্ট্রিবিউশন যেটা যেটা আমাদের ইন্টারভিউ সময় সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি এই যে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড একোনার্ক পাঠ ছুপি এইসব ডকুমেন্টারি উনি তুললেন এই ডকুমেন্টারি তার আগে অব্দি আমরা কিছু ওয়ার্ড টাইম ডকুমেন্টারি ব্রিটিশ আমাদের ট্রান্স ডিলস ইত্যাদিরা শিখিয়েছিলেন কিন্তু হরিসাধন দাসগুপ্ত এক ধরনের ভারতীয় করণ শিখিয়েছেন ওর ছবি যেগুলো যেমন একই অঙ্গে এত রূপ বা কমললতা এগুলো ফিচার ফিল্ম চাইতে তার চাইতে কিন্তু ডকুমেন্টারি ফিল্ম ভালো এবং সেটা স্মরণীয় সেটা বলতে হবে যে এটা আমার কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির দিনগুলো আলোচনা করার সময় এই নামটা আলোচনা করা উচিত ছিল আমি দুটো জিনিস ভাবছি মূলত একটা হলো যে মানে এমনি লেখালেখি ছাড়া যে বাঙালিরা আধুনিক শব্দটা ব্যবহার করে কিন্তু বাঙালির সাংস্কৃতিক আধীনতা বলতে আধুনিকতা বলতে কি বোঝায় একটা সময় আমরা বলতাম রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকাল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকাল রবীন্দ্রনাথ ডায়ের ইন নাইনটিন ফর্টি ওয়ান লং এগো উনিশশো সালের পর থেকে উনিশ দু সালে এত তফাত হয়ে গেছে যে এখন আমাদের আধুনিকতা বলতে আমরা হাউ উই এনকাউন্টার মডার্ন কি লোমোদানিতে সেটা আমাদের আলোচনা করা উচিত কিন্তু আমরা এটা সিরিয়াসলি আমাদের একটা অসুবিধের জায়গা 
যেমন বাংলাদেশে ঢাকায় তেমন কলকাতায় পশ্চিমবাংলায় আমরা কখনো মডার্নিটি নিয়ে কোন সিরিয়াস আলোচনা করিনি যেটা আমাদের এখন করার দরকার হয়ে উঠেছে বাঙালি হিসেবে কারণ বাঙালির আত্মপরিচয় জানার জন্যই বাঙালির আধুনিকতার সঙ্গে সমঝোতাটা খুব জরুরি আর আমি একটা জিনিস তৈরি করতে চাইছি সেটাও পার্ট অফ দিস কালচারাল হিস্ট্রি ধরো ওয়াল্টার বেনিয়ানি এই ওয়েস্ট মানে তোমার ওয়েস্টার সিভিলাইজেশন যেগুলো সভ্যতার ফেলে দেওয়া জিনিস ওয়েস্টেজ সেইগুলোকে নুড়ি পাথরগুলোকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফ্ল্যানারি প্রজেক্টের মাধ্যমে এক ধরনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন যেটা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে ওর বন্ধুরাই বলেছিল অ্যাবসার্ড একটা প্রজেক্ট কিন্তু আজকাল যেটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় কোয়েশ্চেন অফ ফ্ল্যানার এবং ফ্ল্যানারি এই যে এক ধরনের রেটরিক অফ লুকিং রেটরিক অফ ওয়াকিং তো আমি দেখি উই পার্টিকুলার রেফারেন্স টু জীবনানন্দ দাস জীবনানন্দ দাসের পথাটা কবিতা থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাস কলকাতার রাস্তায় খুব হাঁটতেন এখন এই হাঁটাটা এটাকে শুধুমাত্র একটা এবং হেঁটে যে কবিতাগুলো উনি লিখেছেন ওই যে তাকানো যে গেজ যে গেজ ফরমেশন হয়েছে সেই তাকানো দিয়ে কলকাতার আরবান মডার্নিটির ব্যাপারে কি কোনো ফান্ডামেন্টাল মন্তব্য করা যায় যেমন ওয়াল্টার বেনিয়ামিন করেছিলেন শার্ল বোডিয়া লিরিক পোয়েট ইন দি এরা অফ হাই ক্যাপিটালিজম সেইভাবে আমরা আমাদের মতন করে জীবনানন্দ দাস লিরিক পোয়েট ইন দি এরা অফ ইমার্জিং ক্যাপিটালিজম করতে পারি কি না এই দুটো আমার কাজ আমি জানি না করতে পারবো কিনা যদি পারি বলো না হলে এই তো আমার এত বন্ধু আছে তোমরা আছো বান্ধবী আছে সব ভালো লাগে আবার একটু সঞ্জয়ের সঙ্গে বসতে চাই গ্রন্থির সামনে থেকে কিছু থিম নির্ভর কিছু সেশন হোক করছে এবং নিঃসঙ্গতা নিয়ে অনেক মানুষের উপর কথা বলা হলো না যেমন আমরা দেবব্রত বিশ্বাসের উপর কথা বললাম না দেবব্রত বিশ্বাস বা মিউজিক বা ডান্সের যে অন্যান্য জায়গাগুলো যে অন্য কম্পানির নাটক সেগুলো নিয়ে কথা বললাম না পরে একদিন হবে আমরা একদমই এই এটা হতে পারে একটা বাংলার নাটক এবং সঙ্গীত এটা আরো খুব জরুরি বিষয় এবং এ নিয়ে বসা আরেকটা জায়গা নিয়ে বসতে চাই নিঃসঙ্গতা সংক্রান্ত এটা দার্শনিক একটা জায়গা হ্যাঁ এটা নিয়ে আপনার আপনার সঙ্গে একটু বসতে চাই আর শিগগিরই দেখা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের সেকেন্ড ম্যাথে আপনারা যারা দেখছেন তাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি সৌধ ইন্টারন্যাশনাল সত্যজিৎ কংগ্রেস ইজ পার্ট অফ সত্যজিৎ ব্যাথ সেন্টিনারি ইজ হ্যাপেনিং অন সেকেন্ড মে সেকেন্ড এন্ড থার্ড অফ মে মেনি লিডিং ডাইরেক্টর্স ইন ফ্রম ইন্ডিয়া আর জয়নিং এজ লং এজ সঞ্জয় দা ইজ অলসো ওয়ান অফ দি গেস্ট ইন দ্যাট সত্যজিৎ কংগ্রেস অ্যান্ড মেনি একাডেমিক ফ্রম অল এক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড উইল জয়েন So please do come and join to that session. Yara Dekshin, Tadir Prokpek ke bhalo basha jana chhe, yalo chana gulo chhoriye dea uchhe ta. Ehi kotha gulo? Ode bhalo basha, sneho, adur, sudha. Shonjeda, aapna ke, aapna ke bhalo basha, sudha jana nur, aami ar, ar, yeh paat chhi na, kono poth, maani, akki jai bolbo, taai aap, nana bhabhi. Bhalo dhe, bhalo dhe. Nana bhabhi komhoi jat chhe, jhe kotha gulo bolle, nai kotha gulo reshni, phikte chai, শিগগিরই দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে আবার আর ইয়ে হবে আপনি সুস্থ থাকবেন কলকাতায় শুনতে পাচ্ছি এখন লাভ ইন দি টাইম অফ কলরা কলেরা গার্সিয়া মার্কেজ এর যেমন উপন্যাস আছে লাভ ইন দি টাইম অফ কলরা আমরা যেমন লাভ ইন দি টাইম অফ করোনা ডেজ বলবো সবাই ভালো থাকুন খুদ হাফিজ ঠিক করাতে দেখা হচ্ছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা দেখছেন তাদেরকে শুভ রাত্রি এখান থেকে আমাদের আমরা প্রায় রাত্রির দিকে সন্ধ্যার দিকে এগুচ্ছি ভারতবর্ষে এখন বেশ সন্ধ্যা বেশ রাত্রির দিকে সুতরাং শুভরাত্রি আপনারা ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে